നമ്മളുടെ സംവാദ മണ്ഡലത്തില് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംവാദങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എക്കാലഘട്ടത്തിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടായിരത്താണ്ടുകളുടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ യഹൂദന്മാരുമായി പരീഷന്മാരുമായി സദൂക്യരുമായി ഒക്കെ സംവാദം നടന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ നാസ്തികരുടെ ജീവിതചര്യയോടൊക്കെ ഏറെ അടുപ്പമുള്ള സദൂക്യർ എന്ന വിഭാഗത്തോടും അതുപോലെ തീവ്ര മതപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാനവിക മൂല്യങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്ന പരീക്ഷപക്ഷത്തോടും ഒക്കെ യേശു സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷകണങ്ങൾ സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംവാദങ്ങളിലൂടെ കൃത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൃത്യമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കേരളക്കരയില് നാസ്തിക സമൂഹങ്ങൾ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുളവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവരുടെ യുവജനങ്ങളെ തെറ്റായ അധ്യയനങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ നിഗമനങ്ങളിലൂടെ അശാസ്ത്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ ദൈവബോധവും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില പ്രവണത്തെ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനും അതുവഴി കൃത്യമായ ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും പൊരുള് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം ഞങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിരീശ്വരന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കളെ പലരെയും വ്യക്തിപരമായി ക്ഷണിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനവധി ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അവരുടെ ചർച്ചാപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ക്ഷണിച്ചു എങ്കിലും ചിലർ മാത്രമാണ് ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രതികരിക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി ബൈബിളിനെയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെയും തുറന്ന് വിമർശിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീശ്വരന്മാരായ നാസ്തികരായ സുഹൃത്തുക്കൾ പാമ്പാടിയിലെ ഞങ്ങളുടെ പൊതുവേദിയിൽ ഒത്തുചേരുന്നതാണ് അത് ഒന്നാമതായിട്ട് കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് രാജഗോപാൽ വാഗത്താനമാണ് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ കത്തോലിക്ക സഭയെ നിരന്തരം വിമർശിക്കുന്ന അതുപോലെ അതുവഴി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന പൗലു ശ്രീഹയുടെ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ശ്രീ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ എന്ന മാന്യദേഹമാണ് ആ പാനലിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖൻ മൂന്നാമതായിട്ട് എസൻസ് ഗ്ലോബലിന്റെ പ്രതിനിധിയായി അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അനൂപൈസക്കാണ് അനൂപൈസക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് പല ഡിബേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാളുകളെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംവാദം പുരോഗമിക്കുന്നത് മറുഭാഗത്ത് സംവാദത്തിന് ക്രൈസ്തവ വർഷത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞാനും എനിക്കൊപ്പം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ സഹോദരന്മാർ സിജോ ജോസഫും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേസൽസിൽ നിന്ന് ആശീഷ് ജോഡുമാണ് ഈ സംവാദത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വർഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈ സംവാദം ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവം തന്നെയായി മാറും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നിരീശ്വരവാദികളായ നാസ്തികരായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വാദക തന്നെ നേരിടുക അതിനു വേണ്ട ആർജവവും ഐഡിയകളും ഉള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് ഇത് സെമിനാറിന്റെ ആദ്യഘട്ടം സംവാദത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം രാവിലെ ഒൻപതര മുതൽ ഒരു മണി വരെയുള്ള സമയക്രമം ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ഊണിന് ശേഷമുള്ള ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ ചിന്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും ഒക്കെയായ ശ്രീ സണ്ണി കവിക്കാടുമായുള്ള അടുത്ത ഒരു സംവാദമാണ് അത് സംഘപരിവാര പക്ഷത്തേക്ക് ക്രൈസ്തവ സഭകളിലെ ചില പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പത്തിന്റെ പുന്നാമ്പുറ കഥകളും എന്താണ് അതിന്റെ ഭാവി എന്നത് സംബന്ധിച്ചും എന്തിനാണ് സംഘപരിവാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു നിലപാട് മാറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ സഭകളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം അന്ന് തന്നെ നടക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ലൈവ് നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കിട്ടും ഇത് അവർക്കും കൃത്യമായി തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപതോളം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഇതിനു വേണ്ടി നന്നായി പണിയെടുക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ
പോസ്റ്റർ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തില് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ പലയിടങ്ങളിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വലിയൊരു ചലനവും ചർച്ചയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കും അതിന്റെ ഒരു ആദ്യ പടി എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചർച്ചയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഇങ്ങനെ ചർച്ചയ്ക്ക് താല്പര്യം എടുത്തവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശാസം പാസ്റ്റർ മോറേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ സുഖു എന്നൊരാൾ ഹീറോ സുഖു എന്നൊരാൾ ഇത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതുവരെ അദ്ദേഹം കയറി വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ജോ തോമസ് ജോജിക്ക സണ്ണി ബന്ധോ ആണോ അത് ശരി അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഈ സണ്ണി കവിക്കാട് പെന്തക്കോസ്തല്ല അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയല്ല അതുകൂടെ പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാമൂഹ്യ ചിന്തകനാണ് അദ്ദേഹം സംഘപരിവാര വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ മറുപടി പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പെന്തക്കോസ്തല്ല എന്നതാണ് വസ്തുതാപരമായ കാര്യം ഒരു സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് കരുതി ആള് പെന്തക്കോസ്താകുന്ന എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ എന്താണ് ജോസാർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ജോസാർ ഒരു കർശനമായ ക്രിസ്തീയ വിരുദ്ധനാണ് അനു പൈസക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്താൽ ഉടൻ പെന്തക്കോസ്താകുമോ അതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല ആ ചോദ്യം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല താങ്ക് യു കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ദയവായിട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഡിബേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെ കയറി വരാം നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കയറി വരിക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള നല്ല ഒരു അവസരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഡിബേറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമ്മുടെ ദേവദാസന്മാർ അനിൽ കുടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും സിജോ ജോസഫ് പാസ്റ്ററും ആശിഷ് ജോൺ ബ്രദറും ഒക്കെ അവരുടെ കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ചല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിവുള്ളവർ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അവർ കഴിവിനേക്കാൾ ഒരു ദൈവാശ്രയത്തിൽ ഈ ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ശക്തമായി ദൈവദാസന്മാരുടെ ഇടപെടാനും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൽ പെർഫോം ചെയ്യുവാനും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാനും ഇടയാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എല്ലാവരും ആയിരിക്കണമേ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദിനു ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതി പാമ്പാടിയിൽ വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് എന്താണ് വിഷയം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് ചോദിച്ചാൽ ചർച്ചയല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഡിബേറ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ വിവരങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് നൽകും മനസ്സിലായില്ല ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ച് ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നതിലും നാസ്തികൾ ക്രിസ്തുവിനെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അല്ല അതിന് നമുക്ക് അന്നേരം അവസരം ഉണ്ടല്ലോ കാരണം നമുക്ക് പൂർണമായ അവസരം അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനകത്തൊരു വിഷയം കൂടി പറയാം ഈ നാസ്തികർ പൊതുവെ അവരുടെ വേദിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗോൾ അടിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എതിരെ പറയാൻ ഒരാളില്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ എസൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടോമി ജോസഫുമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ എസൻസിൻ്റെ ഒരു വേദിയിൽ വരാം എന്ന് സമ്മതിക്കുക ഈ ഒക്ടോബറിൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്
സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരെ ചോദിക്കുക ആ ചോദ്യത്തിന് നമ്മളോട് ഉത്തരം പറയുന്നു ഉത്തരം പരിമിത സമയമേ ഉള്ളൂ പറയാൻ വീണ്ടും ചോദ്യകർത്താവിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ചോദ്യകർത്താവിൽ ചെന്ന ആൾ ചോദ്യകർത്താവ് അതിനെ ഒന്ന് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ വീണ്ടും ഉത്തരം പറയുന്നതിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അയാൾക്കും പറയണ്ടേ എന്നിട്ട് ആങ്കറിലേക്ക് പോകണം ഇതാണ് എൻ്റെ ശരിയായ രീതി ആങ്കർ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്താം വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആളിലേക്ക് പോവാം എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ എസൻസിൻ്റെ ഒരു തട്ടിപ്പ് ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഉത്തരം നമ്മൾ പറയുന്നു പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ ഇവർ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ആങ്കർ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വീണ്ടും ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആളിലേക്ക് മയക്കില്ലെന്നു എന്നിട്ട് ആങ്കറുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇല്ലെന്നു ക്ലോസ് ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ സത്യസന്ധമായ ഡിബേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ ഈ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ പറയൂ എങ്ങനെ വേണം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ചർച്ചയിൽ അവർക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങൾ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തുല്യ അവകാശം തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം അക്കാര്യത്തിലില്ല രണ്ടാമതായി ഈ ടോപ്പിക്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന അടക്കം നിങ്ങൾക്കാകാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നും തെളിവുകൾ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും എടുക്കാം സമയം അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ബെല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ സമയക്രമം ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് കയറത്തില്ല ഇനി ബെല്ലടിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇരുകൂട്ടർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയോ അതിന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അവിടെ കമന്റുകളായിട്ടൊക്കെ ഇടുകയോ ചെയ്താൽ അന്നേരത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ അതൊരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ലോ അതാ കാര്യം ദുരുപ്രതരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അത് പബ്ലിക്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അഭിപ്രായങ്ങളും അതിനുള്ള മറുപടികളും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഗോഡ്സ് ലവ് സംസാരിച്ചു ഗോഡ്സ് ലവ് വരായിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ വീടും പാമ്പാടിയിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിശ വിദേശത്തായതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടും പാസ് ഒരു ബൈക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കണേ താങ്ക് യു നോക്കാം നോക്കാം അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പരമാവധി പറഞ്ഞ് എത്തിക്കാനും ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പാമ്പാടി പത്തനംതിട്ട ഈ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട അടുത്തുള്ള ജില്ലകളിലുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുടെ ഒക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയുകയും അവരെ കൂടുതൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബിനു ബ്രോ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ തരാം അതിനു മുമ്പ് ഒരാളോടുണ്ട് ഫ്രെഡ്ഡി ബ്രദർ സംസാരിക്കും ഫ്രെഡ്ഡി ഹലോ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഡിബേറ്റിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ വേറെ അതായത് ബി ജെ പിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് പകരം ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇത്തിരി നല്ലൊരു കാര്യം അവരുടെ വാദമൂങ്ങളും അവരുടെ സൈഡും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഇത്തിരി നല്ലത് അതിനുശേഷം പോരെ ഇങ്ങനൊരു ചർച്ച അത് രണ്ടാം ഘട്ടം ഒരു ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റ് അല്ല ഒരു പ്രീച്ചിങ് ആണ് ഒരു ബോധവൽക്കരണം പോലെ പ്രീച്ചിങ് ആണ് അതിൽ ചില സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല അതൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതികരിക്കാൻ ആൾ വരില്ല നിരീശ്വരന്മാരുടെ നിന്ന് ആൾ വരില്ല ഇവരൊക്കെ ഈ ആളില്ല പോസ്റ്റിൽ ഗോളടിക്കുന്നതിലാണ് താല്പര്യം ഇതിൽ ആരാണ് ഈ ഇവരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് അങ്ങയുടെ അറിവിൽ ആരെ
അടുത്ത് ബിനു ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ ബിനു ബ്രദർ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലോട്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എനിക്ക് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സിജോ പാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ബിജു പാസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ രാജും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തിരുവല്ലാൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവര് മല്ലപ്പള്ളി വഴി വരുന്നതല്ലേ എളുപ്പം ഇച്ചിരി എളുപ്പം അവർക്ക് വഴി എളുപ്പം മല്ലപ്പള്ളിയാണ് സ്വന്തം വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ അല്ല ബസ്സിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോട്ടയം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പാമ്പാടിക്ക് ബസ്സിന് വരുന്നത് അതാണ് എളുപ്പം കെ എസ് ആർ ടി സി വല്ലാണെങ്കിൽ എളുപ്പം കോട്ടയമാണ് അത് ഞാൻ അവർ ഇവരെന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുവല്ലാൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ മല്ലപ്പള്ളി വണ്ടി കയറി മല്ലപ്പള്ളി നേരെ പാമ്പാടി എളുപ്പം ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയല്ല ഞാൻ യൂട്യൂബ് വഴി കണ്ടോളൂ അത് ബിജു പാസ്റ്റർക്ക് അറിയാം കൺവെൻഷൻ നടന്ന ഓഡിറ്റോറിയല്ലേ പാസ്റ്ററെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ നടന്നത് അതെ 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 ബിജു പാസ്റ്റർക്ക് അറിയാം ആ ബിജു പാസ്റ്റർക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് പോൾ ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ പോൾ ആ ഹലോ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഒരു ഒരു സംശയമല്ല ഒരു കമൻ്റാണ് പാസ്റ്ററുടെയും സിജോ സിജോ ജോസഫിൻ്റെയും അതുപോലെ ആശിഷിൻ്റെ ഒക്കെ കാലിബർ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുള്ളവരുടെ കാലിബർ വളരെ മോശമാണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൺ സൈഡ് ഡിബേറ്റായി പോകുമോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ആ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മറുപടി നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ് അത് ഇവരെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ആകത്തുകയാണ് ഈ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നന്നല്ല കാരണം അവർ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാണ് എനിക്ക് അവരുടെ നിലവാരത്തെ ചൊല്ലി ആ ഒരു ആശങ്ക ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മറുവശം നമ്മുടെ ഈ ആളുകൾ ഇവരെ അല്ലെ ഇനി ഇവരെ ടോപ്പ് ഒരാൾ വന്നാൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ രവി ചന്ദ്ര സാർ വന്നെന്ന് കൂട്ടിക്കോ രവിചന്ദ്ര സാർ വന്നാലും നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സനലിടമറുകൾ രവിചന്ദ്രനൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇവർ വന്നാൽ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേവലം ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ അസവിശ്വത പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെ ഇവരെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി ഇവർക്ക് ഈ ഇവരുടെ ആവിഷ്കരണ രീതി അതൊക്കെ ഏകപക്ഷീയമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങയുടെ നിരീക്ഷണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇവരിപ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു ഫിഗേഴ്സ ഇവരെല്ലാം തന്നെ അതിനകത്തെ ശ്രദ്ധേയരായ മനുഷ്യരാ നമുക്ക് അവരെ ഉള്ളൂ വേറെ വഴിയില്ല അത് അവരുടെ കുഴപ്പമാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രശ്നം തലയെടുപ്പുള്ള എം എം മക്കുറോ ഉജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ വരികയല്ല അവർ മുന്നിലോട്ട് വലിയുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ടാം നിരയിൽ നിന്ന് ആവേശം മൂത്ത് ചിലർ വരും ഇപ്പൊ അവർക്കും ഇല്ല മൂന്നാം നിരയിലും നാലാം നിരയിലും ആളില്ല അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ മേഖല വളരെ റിച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ ബാലിശമായ വാദങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും എത്തിസ്റ്റുകൾ ഉയർത്തുന്നത് ഞാൻ എത്തിസ്റ്റുകൾ ഒത്തിരി പേരെ വിളിച്ചു ഈവൻ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഏറെ വിമർശിക്കുന്ന ആര്യപൂസയിലെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു നേരിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ബൈബിൾ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഖുറാൻ ആരുന്നേ വരാരുന്നു അപ്പൊ ഖുറാൻ സംബന്ധിയായ ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചു കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആളെ കിട്ടത്തില്ല ജാമിദ ടീച്ചർ വരാൻ തയ്യാറായതാണ് ഖുറാൻ ആണെങ്കിൽ ആര്യപൂസയും വരാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോ ഇനി ഈ ഖുറാനോ ഇസ്ലാമോ ആണ് ചർച്ചയെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടും വേണ്ട നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരോട് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു യു പ്ലീസ് കം ആ ക്രിറ്റിസൈസ് ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കാം അതിന് ഒരു മറയും വെക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ഇവർ വരുന്നില്ല അടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ
ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി കളിക്കരുത് എന്നാൽ വരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കേൾക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള അംഗങ്ങളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അവിടെ ഓഡിറ്റോറിയം വലുതാണ് കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം എല്ലാം ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നിരീശ്വരന്മാരുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ പരിമിതി നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല അവർ തന്നെയാണ് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത് അവർ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാവോ ആഹോ ഞാൻ കേട്ടാൽ എനിക്ക് അപ്പൊ വേറെ കോൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പ്രൈസ് ലോട്ട് പാസ്റ്റാ കൊടുത്തോളം പാസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ രവീസ വഴി തെറ്റി എങ്ങാനും ആ വഴി വരാനുള്ള സഹ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ സാറേ ആ നമ്മുടെ രവീന്ദ്ര മാഷാണോ അല്ല നമ്മളെ ആളുകളുടെ ആൾ ദൈവം രവീസ അതായത് വലിയൊരു തമാശയാണ് അങ്ങ് ചോദിച്ചത് നാല് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും തുടങ്ങാത്ത കാലമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തെളിയിക്കാമെങ്കിൽ ചരിത്ര പുരുഷൻ അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഡിബേറ്റിന് ചലഞ്ച് ചെയ്തു ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ ഈ പോസ്റ്റിന് മറുപടിയായിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റുകളുടെ പ്രളയമാണ് ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി തുടങ്ങി അതാണല്ലോ അവരുടെ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല കാര്യം വന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കാര്യം വന്ന് പറ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് സംവാദത്തിന് സമ്മതിക്കണം ഞാൻ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിലെ കൂടുതൽ ചർച്ചയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്ന ഒരാള് അവിടെ മനേജ മൈത്രിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് സിൻഡോ ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിൻഡോ പോര് സിൻഡോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വരുന്ന ആളിന്റെ ഡി ഐ ഡി ഐ ഞങ്ങൾ തരും ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരപവാദവും പറയാത്ത ചർച്ച അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ തരും എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ചത് പറഞ്ഞ് പരിഹാരം നേടാം ഈ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പരിമിതികളുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ക്രമീകരണം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അല്പേരം കഴിഞ്ഞ് ഈ എസ് എൻസിന്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മാഷ് സ്ഥലത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് റെഡിയാണോ അതെ അപ്പൊ ചർച്ചയ്ക്ക് റെഡിയാണ് മാഷ് വന്ന ആളിന് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ശരി റെഡി ഞങ്ങൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത് അവർ നടത്തുന്നതായിട്ടോട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ റെഡി അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇവർ ചർച്ച നടത്തിയാലും ഞാൻ പോകാം എനിക്ക് വില്ലിംഗ് ആണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഏകപക്ഷീയമാകരുത് ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ആ പാലിക്കേണ്ട ഇക്കലിബ്രിയം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവകാശം തരണം ചർച്ചയിൽ അല്ലെ എനിക്ക് പറയാൻ അവസരം ഇല്ലേ പിന്നെ കാര്യം ഉണ്ടോ അത് സമ്മതിക്കുക ഈ ഒറ്റ വ്യവസ്ഥയെ നമുക്കുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏതായാലും അതിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഇതങ്ങ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതിന്റെ കാര്യം രസകരമാണ് എന്റെ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ ചില അബദ്ധങ്ങളെ വിമർശിച്ചു അത് പരിഹാസം പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി അതിന് ടോമി ജോസഫ് ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയരുത് അതാണ് പറ്റിപ്പോയത് അല്ലെ അത് നടന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇത് കേട്ടാൽ ഈ രവിചന്ദ്രൻ മാഷ് എത്രയോ ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഏഹ് മറ്റുള്ളവരെ അവർക്ക് പറയാം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അബദ്ധങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അബദ്ധങ്ങൾ സാനലിടമർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് സാനലിടമർ അതിലും വലിയ അബദ്ധം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോ ഈ അബദ്ധവും തെറ്റും പറ്റുന്നതിലല്ല ഇത് പണ്ഡിതനെ പോലെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആ കഴിവാണ് വലുത് അത് സമ്മതിക്കായിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവര് സംഘടിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഇവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നൂറ് ഉപാധികൾ പറഞ്ഞ് ഇവരങ്ങ് മാറും അതിനകത്തൊരു വലിയ വിഷയമുണ്ട് അത് രവിയന്ദ്രൻ അറിവില്ലാത്ത ആളായിട്ടല്ല നല്ല ബുദ്ധിമാനാണ്
നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ഇതിനോട് കൃത്യം പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർക്കും ധാരണയുണ്ട് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചരിത്രം ഇവർക്ക് കുറെ അറിയാം ഇത്തരം ഇവർ നമുക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടൂൾസും നമ്മുടെ ഇന്ന് പോയിട്ടുള്ളതാണ് യുക്തിബോധത്തിന്റെ ആധുനികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പോലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചല്ലാതെ ദിനീശ്വരന്മാരുടെ വക്കലായതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവർ വരട്ടെ തെളിയിക്കട്ടെ സംസാരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലെ കക്ഷികൾ വന്ന് ചാടുമെങ്കിൽ നല്ലത് അവർ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ അവർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലം വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അല്ലല്ല ഞാൻ യുക്തിവാദി യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് മെയിൻ യുക്തിവാദി ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ അപ്പൊ പുള്ളി ഇനി വഴിതെറ്റി എങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രീ തിങ്കർ അങ്ങേക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊരു എന്താ വളരെ ശാന്തമായിട്ടും സൗമ്യമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചർച്ചയായിട്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ പ്ലീസ് ഓക്കെ സംസാരിക്കും ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ യുക്തിവാദികളെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണോ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിബേറ്റ് വെച്ചു അപ്പൊ യുക്തിവാദികൾ ആരും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണോ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്യു എനിക്ക് അതാണോ എന്റെ അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യുക്തിവാദികൾ വന്നിട്ടുകൊണ്ട് അവർ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു വെറും യുക്തിവാദി അല്ല വരുന്നത് കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് യുക്തിരേഖ മാസികയുടെ എഡിറ്റർ പവനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി പി യുടെ പഴയ നേതാവൊക്കെ നയിച്ച കേരള യുക്തിവാദി സംഘം പതിനാല് ജില്ലയിലും കമ്മിറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരനും സാമൂഹിക രംഗത്തേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആളും എന്റെ സുഹൃത്തും കൂടി ആയിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് രാജഗോപാൽ വാഗത്താനമാണ് ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ രണ്ടാമത്തെ ആള് എന്ന് പറയുന്നത് ജോസ് കണ്ടത്തിലാണ് ഒരു പ്രമുഖ കത്തോലിക്ക സഭാ വിമർശകൻ ഒപ്പം കണ്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അറിയാമല്ലോ അത് മനോരമയൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് ഒരാള് വനിതയുടെ എഡിറ്ററാണ് ഒരാള് മനോരമയിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അങ്ങനെ വളരെ ഖ്യാതിയുള്ള പേരുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എസ് എൻസിന്റെ വേദികളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ജോസ് കണ്ടത്തില് മൂന്നാമത്തെ ആള് എസ് എൻസിന്റെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അനു പൈസക്കാണ് ആ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ചില ആളുകളുടെ പേര് വന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയും നിരീശ്വരന്മാർ വന്നാലും സ്വാഗതം അവരെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു അവരുടെ കൂടി ഡിമാൻഡുകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ടോപ്പിക് എടുത്തതില് ചർച്ച നടത്തുന്നതിൽ ഇതെല്ലാം അവരുടെ കൂടി ഡിമാൻഡുകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ അവിടൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംവാദമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലത് അവർ വരുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേ അവര് ചിലർ വരുന്നില്ല എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്വിക്ക് കമന്റ് പറയാം അതായത് എനിക്ക് ഈ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻസുമായിട്ടൊക്കെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ ഈ ചില യുക്തിവാദികളെ പോലെ ആരെയും ശത്രുക്കളായിട്ടൊന്നും കാണുന്ന ഒരാളല്ല എല്ലാവരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷെ അല്ലെ ഈ വിശ്വാസികൾ പൊതുവെ എസ്പെഷ്യലി ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ മറ്റേ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതൊരിക്കും നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല അതായത് ഇന്ന കാര്യം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവ ഞങ്ങൾക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതില്ല സോ എല്ലാ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയന്റിഫിക് തിയറി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ലൈക്ക് പൈതകോറാസ് തിയറി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു 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 ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കാണും അതായത് ഇഫ് യു പ്രൂവ് ദിസ് ദെൻ മൈ തിയറി ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ പൊതുവെ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ബൈബിളിന്റെ അകത്ത്
നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനെ കാരണം അത് രണ്ട് എക്സ്പെർട്ട് ആളുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല ഒരു വസ്തുതയുടെ കിടപ്പ് നിങ്ങൾ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഇല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല അതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര ചിട്ട കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കോൺട്രവ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഫാലസിയാണ് മണ്ണ് കുഴച്ച് ചള്ള കുഴച്ച് കളിമണ്ണ് കുഴച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ബൈബിളില്ല ആ കാഴ്ചപ്പാടേ ബൈബിളില്ല കളിമണ്ണ് കുഴച്ച് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനാ തൂതി എന്നൊരു വാദമില്ല നിങ്ങൾക്കാരോ തന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ആറായിരം വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതൊരു വാദമേ ബൈബിളില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടേ ബൈബിളില്ല അത് ടോമി ജോസഫ് എവിടുന്നോ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വാദമാണ് ഈ വാദത്തിന് കുറെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കണക്കും ഒക്കെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വരും ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു വാദം അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത വാദം ഞങ്ങളുടെ മീത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് അത് നെഗ്ലഷ്യബിളാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഫേസ് ചെയ്തവയാണ് അപ്പൊ അത് കാലകരണപ്പെട്ടവ ചോദിക്കരുത് ചോദിച്ചതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ചോദിച്ചതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി ഇല്ലാതെ പോകുന്നു കാര്യമറിയാതെയുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് നടത്തുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് കണ്ടത്തിലെ ഒരു വിമർശനമാണ് പൗലോസ് സ്വവർഗരതിക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കേട്ട് അവർ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് ഇട ഏത് പ്രൂവാ നിങ്ങൾ തരുന്നത് എന്ത് പ്രൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു രേഖയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഇത് പറയണ്ടേ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ലൈസൻസിലെ ആളുകളെ പോലെ ഞങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യണോ അതെങ്ങനെയാണ് സാറ് സംബന്ധിക്കുന്നത് പ്രൂവാണ് തരേണ്ടത് സ്വർഗരതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്ത ആളാണ് റോമർക്കെടുതി ലേഖനത്തിൽ സെയിൻ ബോൾ ആ സെയിൻ ബോളിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം വെക്കുമ്പോൾ വാദം വെക്കുന്ന ആളെ പ്രൂവ് കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരാൾ പോലും അയ്യോ സാറി അതങ്ങനല്ലല്ലോ എന്ത് പ്രൂവ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്തവനെ യുക്തിവാദി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ സാമാന്യ ബോധം ഉണ്ടോ ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാദം കേട്ട നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും വിശ്വാസികൾ നിങ്ങളാണ് അന്ധവിശ്വാസികൾ നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളായത് പറയുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം വരാത്ത എന്തുണ്ടാ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രജുഡീസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിൽ കിടക്കുന്ന കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ട കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ബൈബിളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം അപ്പൊ അവിടെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ എന്തിനാ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അല്ലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചർച്ചയാകാം താൽ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചർച്ചയാകാം ഇല്ല ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല ഭാഷ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പൗലോസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ബിക്കോസ് അതിനൊന്നും തെളിവില്ല അതല്ലല്ല ഇഷ്യൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഡാർവിനിയൻ എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതിന് ഒരു ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കറക്റ്റായിട്ട് സയന്റിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിട്ട് ഈ ഈ ഫോസിൽസിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫോസിൽസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് അതിന് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫോസിൽസ് ഫോസിൽസ് കാണുവാണെങ്കിൽ ദെൻ യു ക്യാൻ സേ ദ ദിസ് ഇസ് എ ഫോസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാവിനിൻ എവല്യൂഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകണ്ട ബിക്കോസ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഏത് തിയറി വെച്ചാലും അതിനൊരു ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കും നിങ്ങളുടെ ഫിലോസഫി അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഇഫ് യു പ്രൂവ് ദിസ് ദെൻ മൈ തിയറി ഇസ് റോങ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഒരിക്കലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഫണ്ടമെന്റലി ഒരു മൂന്ന് ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കാമോ വോട്ട് ഇത് ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഡാർവീനിയൻ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ലോകത്തെവിടെയും പഠിപ്പിക്കണില്ല പിന്നെ ഫോസിലുകളെ കുറിച്ച് ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയോ വാദങ്ങൾ നിർത്താനുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സകല സയന്റിസ്റ്റുകളും അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാകണം എത്രയോ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അത് അത് വിശ്വസിക്കാത്തവരായി സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നവരുണ്ട് നോട്ടബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സൃഷ്ടിവാദവും ഈ മറ്റേ ഇവല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ വരുന്ന എവിടെയാണ് സൃഷ്ടിവാദം കൊണ്ട് ഇവല്യൂഷനെ നേരിടാനോ ഇവല്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിയെ നേരിടാനോ പറ്റില്ല അതിന്റെ കാരണം പറയാം സൃഷ്ടിവാദം എന്നുള്ളത് വിശ്വാസമാണ് അത് യുക്തിയുടെയും അനുഭവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹം വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് ബേഡനോ പ്രൂഫ് ഇല്ല അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചു ബേഡനോ പ്രൂഫ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് ഋഷിമാർ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മ സൃഷ്ടിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കാണ് ബേഡനോ പ്രൂഫ് കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതല്ല പിന്നെ ഏതാണ് ആ ഇങ്ങനെ ഇവല്യൂഷൻ ആണ് ശരിക്ക് സംഭവിച്ചത് ശരി പ്രൂവ് തരൂ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക ഊർജം ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അതാണല്ലോ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പോളിസി ഇപ്പൊ സ്ഥിതിയോർജം വേണമല്ലോ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഗതികോർജമായിട്ടോ ഒക്കെ മാറണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ സ്ഥിതിയോർജം ഉണ്ടാക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാം ഒരു ഡാമിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അത് സ്ഥിതിയോർജമാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ആന്തരികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടർബൈൻ കറക്കുന്നു അവിടുന്ന് അത് നമ്മൾ വൈദ്യുതോർജമാക്കി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം സംഭവിക്കുന്നു അത് പ്രകാശോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനർജി കൺവേർഷനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ഥിതിഗോർജ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിതിഗോർജ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതവിടെ ഉണ്ട് ആ അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ ശരിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ വിശ്വാസികളാകല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ വിശ്വാസികളാണ് ഈ സ്ഥിതിഗോർജത്തിന്റെ ബേസ് എന്താ അത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണോ അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേഷനെ ബലവത്താവുള്ളൂ നിങ്ങൾ യുക്തിയുടെ ഏത് വഴി ചെന്നാലും ഒരു പ്രൈമാ കോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെത്താൻ പറ്റുന്നത് സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ക്രമം ഇമാനുൽ കാൻഡൊക്കെ ചെയ്ത് എത്രയോ നാളു മുമ്പ് ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ മതങ്ങളല്ലേ ഏതാണ്ട് കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രം ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ശാസ്ത്രം ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല അതൊക്കെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല കാര്യമായിട്ട് നോട്ടബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആരും ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാം അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എത്ര വളരുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുള്ള കാര്യമല്ല അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ വാദത്തിനോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവികതയ്ക്കോ അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പോറകേൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു കാരണം അതിന്റെ പല കണ്ടെത്തലും ഒരു നിരീശ്വരനേക്കാൾ അധികം ഈ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ളത് വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെയാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് തള്ളി പറയണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വിധത്തിൽ അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം ഇല്ല പാസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ബൈബിൾ ഇസ് ദ ട്രൂ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ബൈബിൾ ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അതിന്റെ അകത്ത് തെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല യാതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻസും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദർ ആർ സം എറേഴ്സ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ അതുപോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു 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 ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആദ്യം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് യുവർ പ്രപ്പോസൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വീട്ടില് കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ നാൽപ്പത് കിലോ സ്വർണം ഉണ
ഒരിടത്ത് പരീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സന്ദർഭവും പരീക്ഷിക്കാൻ പറയുന്ന സന്ദർഭവും ഒന്ന് ഗീവിങ് ടൈത്താണ് മറ്റേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തികതയിലുള്ള നിരാസത്തെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് കോൺട്രഡിക്ടറിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിച്ചിട്ട് രണ്ട് വാക്യം തരാം കണ്ടോണം കേട്ടോണം ദേ തീർന്നു ഷൂ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ച എന്റോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അനു പൈസക്ക് ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വലിയ ഡിബേറ്റേഴ്സിന്റെ അവസ്ഥ അത് കേട്ട അത് എന്റെ മനസ്സിലാവും അത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളിരിക്കുന്ന ഇടത്താണ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ മാനിറ്റേഴ്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് പ്രാക്ടീസിങ് കാനിബോലിസം ക്രൈസ്തവര് മറ്റേ എന്താ പറയുക നരഭോജനമാണ് മനുഷ്യ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്തേ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ അപ്പൊ ഇത് വിഡിത്തമെന്നല്ല ഇതിനെന്താ പറയുന്നേ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആചരിക്കുന്ന ആ കർത്തൃമേശയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിരീശ്വരന്റെ വാദമാണ് ഇത് തെളിവുത അപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം മാംസം കടിച്ചു പറിച്ചു തിന്ന ഏതോ ഒരു സായിപ്പിന്റെ കഥ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് കേട്ട ആറായിരം ഏഴായിരം യുക്തിവാദികൾ ഭയങ്കര ഹർഷാരോപത്തോടെ കൈയടിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാർ ഇതെന്താ ഈ പറയുന്നത് സാമാന്യ യുക്തി ഇല്ലാതെ ഇത്ര ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ക്ലോൺ ചെയ്ത് എടുക്കരുത് അത് വളരെ കഷ്ടം ദയനീയമെന്നല്ലാതെ വേറൊന്നോടെ പറയാനില്ല അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കോൺട്രഡിക്ടറി നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യും ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടിട്ട് ആ വാദമുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഏതാണോ ഫൈനൽ ഉരുത്തിരിയുന്നത് അതാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുഴിച്ചെടുക്കാം കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് അത് സ്വർണമാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത്തരം കിലോ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് കുഴിച്ചിട്ടതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇതേ ഞാൻ കാണിച്ചു ഇതേ ഇത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തൊണ്ടി എഴുതിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീപ്പായി ചെന്നുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ടേ കൺക്ലൂഷന് വരാവുള്ളൂ ഇതേ വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ താങ്കൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺട്രിക്ഷൻ പറയുന്ന ആളല്ലേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം ക്രോധമാണെന്ന് വേറെ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കോൺട്രിക്ഷൻ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഐ കൻ ഗ്യാരണ്ടി യു ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്ത് നടക്കുവാ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ അത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഗോസ്പെൽസില് ഗോസ്പെൽസില് പതിനാല് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീനിയോളജിയിൽ ഒരു പതിനാല് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതേ ജീനിയോളജി ക്രോണിക്കൽസിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം അത് പതിനാല് ജനറേഷൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് താങ്കൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതിന്റെ എന്ത് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് പോകണ്ട ബിക്കോസ് ഞാൻ പുറത്താണ് എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയില്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാം ഗോസ്പെൽസില് ഏഷ്യ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീനിയോളജിയിൽ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻസ് എന്ന് ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ജീനിയോളജി ക്രോണിക്കിൾസില് ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻസിൽ മേലിലാണ് അതായത് ഒരാൾ മകനാന്ന് പറഞ്ഞ മകനാണ് ക്രോണിക് ഗോസ്പെൽസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊച്ചു മകനാകുന്നു ക്രോണിക്കൽസില് ഇതൊരു കോൺട്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് താങ്കൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലെ കാര്യം പറയാം അതായത് ഈ ഒന്നാമതൊരു വിഷയം ഇപ്പൊ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഒരു മോൻ കാർ ഇടിപ്പിച്ചല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മണിമല എങ്ങണ്ട് അവന്റെ പേര് കേൾക്കണോ മാണി എന്നാണ് അപ്പൊ മാണിയുടെ മകൻ ജോസ് കെ മാണി വക മകൻ മാണി ഇതൊരു ക്രിസ്തീയ രീതി യഹൂദ രീതിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ പേരപ്പന്റെ പേര് മൂന്നോ നാലോ തലമുറയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് നിങ്ങൾ കോതമംഗലം ചെന്നാൽ എൽദോസും ബേസിലേ ഉള്ളൂ അതൊരു തിരുമേനിയുടെ പേരാണ് അപ്പൊ ഈ പേരുകൾ ഇടുന്നതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചില കണക്കുകളുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഗീനിയോളജിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇസ്രേലിൽ ചെല്ല നമ്മൾ അവിടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നായുടെ പടം കാണും ഭയങ്കര വലിപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ഔട്ട് പോലെ ഇരുമ്പേൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സിംഹത്തിന്റെ കാണും കഴുതയുടെ പടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പന്ത്രണ്ട്
മകൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും മത്താട് സൂക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ പറയുന്നത് എങ്ങനെ അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ അബ്രഹാമും ദാവീദും തമ്മിൽ പതിനാല് തലമുറയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ തലമുറയുടെ ഈ കണക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നോട്ടബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തലമുറ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഇത് കയ്യിലിരുന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ആ രേഖ കയ്യിലിരുന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതിലെ പ്രധാനികളാണ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ ഇന്നാളുടെ മകൻ ഇന്നാളുടെ മകൻ എന്നുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് അത് വംശാവലി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞു കൊണ്ട് ചിലർ അംഗത്വം പോലായിട്ട് നേമ്യാവി കിടപ്പുണ്ട് ഇന്ന ആളാൻ തെളിയിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അവരെ വംശാവലി വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ വില്ലേജിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാറുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി അന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ഈ ബൈബിൾ ജോഗ്രഫിയും കസ്റ്റംസും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടാക്കിയ മാത്രമല്ല അത് ജൂതന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിത വീക്ഷണവും കാഴ്ചപ്പാടും അന്നത്തെ രീതികളുമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ഒരു വിമർശനത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ മറുവശത്ത് എന്താണ് ക്രൈസ്തവരോ ജൂതന്മാരോ ഇതേക്കുറിച്ച് പണ്ടേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതിലും കഴമ്പേറിയ വിമർശനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാ വരാതെ ഇത്തരം ചില ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിന് ഉത്തരം കൃത്യമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരമല്ല ബൈബിൾ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ബൈബിളിൽ എടുത്തേ ബൈബിളിൽ തന്നെ ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അപ്പൊ ഹേലി എന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ തന്നെ വേറെ പേരുണ്ട് ബൈബിളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ അപ്പോസലന്മാര് പ്രബോധന പുത്രൻ എന്നർത്ഥമുള്ള യോസേഫ് എന്ന് മറുപേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പേര് പറയാം ഒരുത്തൻ തന്നെ പേര് ഏഹ് ബെർണവാസ് ബെർണവാസ് എന്ന പേരുള്ള പ്രബോധന പുത്രൻ എന്നർത്ഥമുള്ള യോസേഫ് എന്ന മറുപേരുള്ള ഒരാൾ ഇനി ബൈബിൾ എഴുതി ഈ മർക്കോസിന്റെ പേര് യോഹന്നാൻ എന്നാണ് മർക്കോസിന് യോഹന്നാൻ എന്ന പേരുണ്ട് മർക്കോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള യോഹന്നാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം പഠിക്കണം എന്തിനാന്ന് കാരണം അന്ന് ഇവരൊരു രാജ്യത്തിലെ അടിമകളാണ് ഈ അടിമകളായിരിക്കവേ റോമാക്കാര് ഇവർക്കൊരു പേരിടും അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഈ റോമൻ ഗോഡസസിന്റെ പേരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ക്രൈസ്തവന് കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പേരിട്ട എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യത്തിൽ അല്ലെ കൃഷ്ണൻ കിട്ടി എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മത്തായി ആക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ ചെന്ന് നമ്മളെ കാതറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് തിരിച്ചു അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അതിന് അവര് പറഞ്ഞ കാരണം നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കാൻ നമ്മുടെ നാവ് വഴങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പേരിടുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ലാറ്റിൻ പേര് വിടും ഒരു യഹൂദ പേര് വിടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഷൗൽ എന്നൊരു പേരുണ്ട് പൗലൂസിന് പൗലോസ് എന്നും പേരുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ലാറ്റിൻ പേരാണ് ഒന്ന് അരമായിക്ക് പേരാണ് അപ്പൊ ഈ പേരുകൾക്ക് രണ്ടർത്ഥം വരും അപ്പൊ ഏത് ലൈനേജിലായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ച് പേരുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ് ഇത്തരം തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ട് എന്ത് നേട്ടം അതെടുത്ത് അതിന്റെ എടുത്തുകാർക്കൊന്നും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല തന്നെയല്ല ഈ എത്ര ശാസ്ത്രീയ പോലുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് നടത്തുകയാണ് ഈ വംശാവലി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കുന്നത് വംശാവലി ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അതിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന പിശക് സാങ്കേതിക പിശക് പോലും അല്ല അത് നാച്ചുറലി എഗ്രിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിടത്ത് ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻസ് അല്ല ഒരിടത്ത് ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻ ഒരിടത്ത് ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻസ് ആണ് ഒരിടത്ത് ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻസിൽ കൂടുതലാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പേരുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഐ അഗ്രി വിത്ത് ഇപ്പൊ ഒരൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ പല രണ്ടു മൂന്ന് പേരുകളോട് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതല്ല പ്രശ്നം ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻസ് എന്ന് ഗോസ്പെൽസിൽ പറയുന്നു അതേ കാര്യം ഫ്രം പേഴ്സൺ എക്സ് ടു പേഴ്സൺ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് അറൌണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ജനറേഷൻസ് ഇത് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും അത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽ ടു
ഓക്കെ ഈ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസും ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഐ മീൻ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരുവിധം ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് അതിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് പക്ഷെ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് കുറച്ചു നേരം മരിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യർ ഇപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയാനുണ്ട് ഈ ബോഡിക്ക് പുറത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡിയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡിയാണ് അല്ലെ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലിവിംഗ് ബോഡിയാണ് മരണത്തിന് പുറത്ത് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ അത് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെ അതായത് മരിച്ചൊരു മനുഷ്യന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ അയാളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആ അനുഭവങ്ങൾ വന്ന് ഒരുവൻ പറയുന്നു ബൈബിളിലോ മറ്റ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കമ്പാരറ്റീവ്ലി മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ അറിവ് അതായിരിക്കില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം വളരെ യുക്തി സജ ഒന്നാമത് ഈ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ഇതും ഞാൻ കുറെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു അനുഭവ വ്യക്തിയുമാണ് എന്റെ കഥ ഒരു ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മറുപടി പറയുമ്പോ ഇടക്ക് കയറല്ലേ പാസ്റ്റർക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ പോകും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ പാസ്റ്റർ അടുത്തത് ഞാനും ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിലെത്ത് ശരിയായി വരണമെങ്കിൽ ഇത് താങ്കളുടെ എന്റെയും സോക്രട്ടീസിന്റെയും പ്ലേറ്റോടെയും നമുക്ക് അവരെ വിട്ടേക്കാം നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന മരിച്ചുപോയ ജി ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യരുണ്ട് ഈ ടെലിപ്പതി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്റെ നിങ്ങളെയും കൃഷ്ണഗിരിയുടെ എല്ലാ അനുഭവം കൃത്യം ഒന്നാണെങ്കിലേ അർത്ഥമുള്ളൂ കൃത്യം ഒന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് വാല്യൂബിൾ ആണ് എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആ സിമിലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് സിമിലാരിറ്റി വരുന്നതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് പ്രമാണമല്ല അപ്പൊ അതുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ പോയ മനുഷ്യന്റെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ചിന്തകൾ ഹാലൂസിനേഷൻ ആകാം റിയാലിറ്റി ആകാം നമുക്ക് അതൊന്ന് നിർവചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കുറെ ഹാലൂസിനേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിനെ നമുക്കൊരു മാനദണ്ഡമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സപ്പോർട്ടീവ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പ്രിലിമിനറി എവിഡൻസ് അല്ല സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഹലോ ഓക്കെ ഹാലുസിനേഷനും നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാലുസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യം കണ്ട പോലെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി അവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി എന്നാണ് അതാണ് ഹാലുസിനേഷൻ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സാക്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും എന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇന്ന സമയത്ത് ഇത്രനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഇന്ന സാധനം സെർജിക്കൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചേർന്നു ഒരു വേറിട്ട് നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് സോ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായ ആക്സിഡന്റ് കാണലും അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് ചെറുപ്പത്തിലാണ് അഞ്ചു വയസ്സ് ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തു അതൊരു റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നിയർ ഡെത്ത് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്തു കാരണം അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ നെറ്റ് വഴി അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ അനുഭവം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഓതർ ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കി എവിഡൻസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് ഇറക്കി അപ്പോൾ അതിൽ ആൾ മോർ ദാൻ ടു തൗ തൗസൻഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയും ആൾക്കാരെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് ആ ബു പുസ്തകം ഇറക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ അത്രയും അധികം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് തെളിവുകൾ സഹിതം ആൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തി
ഓ ആള് നമ്മൾ ബൈബിളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വേറെ വഴി കൂടെയാണ് ചിന്ത പോകുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ അനുഭവമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണോ ഐ മീൻ കൊടുക്കോ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കോ അതോ കൂടുതലും ഈ പള്ളി പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ആൾക്കാരെ എന്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പദവിയിലാണോ വിശ്വസിക്കണേ അതോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരാളിൽ ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിലാണോ വിശ്വസിക്കുക കേട്ടായിരുന്നു ചോദ്യം കേട്ടോ 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 എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരാൾ പറയുന്നതിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ആ എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് കാരണം ആ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ പലർക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകണം അതെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണം ഒരു വ്യത്യാസവും വരല്ല് എൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ അനുഭവവും മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവം എല്ലാം ഒന്നായിരിക്കണം അത് വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ ആരുടെ അംഗീകരിക്കും അപ്പൊ അവിടെയും ഗവേഷണത്തിനും പഠനത്തിനുമാണ് മുൻതൂക്കം മാത്രമല്ല ഈ എക്സ്പീരിയൻസിനപ്പുറത്ത് റെവലേഷനുകളാണ് ശരിക്കും ബൈബിളിലുള്ളത് റെവലേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ റെവലേഷൻസ് എക്സാം വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ കൺക്ലൂഷനാണ് അതിൽ അപാകതയൊന്നുമില്ല മറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനും മുൻതൂക്കമില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് എക്സ്പീരിയൻസും ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ചിന്തകൾക്ക് പുറമെ വന്നാൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്ത് കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുമാണ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇത്തരം മണ്ഡലങ്ങളുമായി ഇടപഴകരുത് ചാൻറ്റിങ് ഡിവൈനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻചാൻറ്റിങ് ഇതിനോടൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കണം തന്നെയാണ് ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ ഈ ഈ വക പരിപാടികളിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് അല്ല ഐ മീൻ മോസ്റ്റ്ലി നിയേറ്റ് ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നത് പല ആക്സിഡന്റുകളിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ അസുഖങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നിയേറ്റ് ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ എക്സ്പീ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ആളുകളെ കൂട്ടി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണം ഐ മീൻ ഒരു ഇത് നടത്താണ് ഐ മീൻ എന്താ പറയാ നമ്മള് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിസൾട്ട് വാങ്ങില്ലേ ഹലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ആ ബുക്കില് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ റിസർച്ച് നടത്തി സ്റ്റഡി നടത്തി അതിൽ പറയുന്നത് ഹലോ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ എവിഡൻസ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഓക്കെ ഹലോ ബോൾ ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം പോലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അല്ല പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ ഒരു ലിങ്ക് വേണം ഈ അനുഭവം ഉള്ള ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരേപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നാണ് പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഈ ഒരേപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി അതും എല്ലാ പ്രായത്തിലും എന്നുള്ള അത് ആ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് ആ ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതില് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അപ്പൂപ്പൻ വരെ ഒരേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അനുഭവിക്കുന്നത് മരണ അനിയടത്തില് നീടത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ അതില് എല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ദർ ഇസ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് അതാണ് ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു ആ ബുക്ക് പറയുന്നത് ആള് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരനെ പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അതില് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താണ് ഏത് പ്രായത്തിലും ഈ അനുഭവം അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരേ പോലെയാണ് അനുഭവങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ തട്ടിക്കളയണം എന്നാണോ ഐ മീൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട എന്നാണോ മറുപടി പറയാം ത്ത 
എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എത്രയോ തവണ ഇതേ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മറുപടി അതാണ് അതല്ല പ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കാണ് പ്രാധാന്യതയെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്നതെല്ലാം പാരാസൈക്കോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശാസ്ത്രമാസികൾ ഇത് പ്രസിദ്ധി വഴി പോയാൽ പോരെ അവിടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നവും തീർന്നില്ലേ അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടു വേറെ ആളുടെ കേട്ടു ആ പലരെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപോലിരുന്നാൽ ശരിയാണ് മരിച്ച ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ദ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഒരാള് പറന്നു പോകുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നി അയാൾ പോയി ചില ലോകങ്ങൾ കണ്ടു ചില മേഖലകൾ കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടു പോകുന്ന ആ കാഴ്ചകൾ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് താങ്കൾ ആദ്യം വാദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഉത്തരവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രധാനം അതിനല്ല മറിച്ച് റെവലേഷൻ ആണ് പ്രധാനം റെവലേഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അരളപ്പാടാണ് ആ റെവലേഷൻ ആണ് പ്രാധാന്യം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ രൂപത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ആ പാസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ പല ആൾക്കാരിൻ്റെയും പല വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരിൻ്റെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഒരേപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ബുക്കിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എവിഡൻസ് ഓഫ് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് അത് പ്രകാശനം ചെയ്തത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബുക്ക് അത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ആമസോൺ പ്രൈ ആമസോണിൽ കിട്ടും ഈ ബുക്ക് അപ്പൊ അതിലും എന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് സംഭവം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയതോട് കൂടി ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ ആയി ഐ മീൻ ഓക്കെ അത് 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 അതിനോട് ഞാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാവരുടെ സെയിം ആണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുവിധം സെയിം ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുവിധം ശരിയായ പോരാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുവിധം ശരിയായ നോക്കുന്നത് അതിനാണ് ആക്യുറസി ഉള്ളതെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാകണം എന്റെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ അനുഭവം അല്ല നൂറ് ശതമാനം ശരിയാകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏതാ മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അതുവരെ ശരിയാകത്തുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മാനദണ്ഡം ഒരാൾ മരണത്തിന് ശേഷം അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എവിടെ വരെയാണ് അതിന്റെ റിയാലിറ്റി നടക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വഴികളും ഇല്ല പാരാസൈക്കോളജിയെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് വിശീരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ എത്രയോ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ വിശ്വരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അർത്ഥമില്ല അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയതും പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ഇത് എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അംഗീകരിച്ച് അതൊരു ശാസ്ത്ര സത്യമായിട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാര്യം എളുപ്പമായില്ലേ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എളുപ്പമായില്ലേ അല്ല ഈ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ആളിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്റെ എല്ലാ ഒരേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് വ്യത്യസ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് നൂറ് ശതമാനം ഒരുപോലെ ഇരുന്നെങ്കിലേ അതിനകത്ത് കാര്യമുള്ളൂ വ്യത്യസ്തമാണത് വ്യത്യസ്ത ജേക്കയുടെ അനുഭവം വേറെ യേശാസ് പാഷ വേറെ പോളിന്റെ വേറെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് അതിനകത്ത് ഒരു മാനദണ്ഡം കൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല അതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്ന് സി ഹാലിസിനേഷൻ വരാം ആൾക്കാർക്ക് പല തോന്നലുകളും വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും സെയിം ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോക്ടർ അത് കുറെ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ ആളാണ് തീരുമാനിക്കണ നിങ്ങൾക്ക് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാരണം അതിന് പല മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് അത് എന്താ പറയാ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആവുമ്പോഴാണ് സമ്മതിക്കുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളുടെ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ ഹാലിസിനേഷൻ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കളുടെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു റൂം ഇട് നമുക്ക് സന്തോഷ
ഹീറോ സുഗു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹീറോ സുഗു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് കയറി വരാം കുറച്ച് സമയം കൂടി പാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പാസ്റ്ററെ ചിലരൊക്കെ ഈ സബ്ജക്ട് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് വിശദാക്കാവോ ഈ ഡിബേറ്റിന്റെ സബ്ജക്ട് എന്ത് എന്ത് സബ്ജക്ട് ആണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്തീയതയോ ഏതാണ് കാലത്തിന് യോജിച്ച വീക്ഷണഗതി അതായത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പുൽകുന്നതാണോ നാസ്തികവാദത്തിലൂടെ പോകുന്നതാണോ ഏതാണ് കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള യോഗ്യമായ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് എന്റെ ആ ഫുൾ ലെങ്തിൽ വരുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഒരു കാർത്തികൻ പറഞ്ഞ അനിൽപാസ സമ്മതിച്ചില്ലേ ബൈബിൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശ്വാസമാണ് തെളിവില്ല എന്ന് തെളിവില്ലെന്ന് ഇവിടെ ആ സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞേ ഇതാണ് പ്രശ്നം അത് കാർത്തികേൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ വായിലേക്ക് തിരികണ്ട അത് കാർത്തികേൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ തെളിവില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ബേഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നതിലെ ബേഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് കാരണം നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ മാറ്റി മറ്റൊന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ആളാണ് തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു മോഷണം നടന്നു എന്ന് ഒരുത്തം പറയുകയാണ് മോഷണം നടന്നു എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യ വാദി തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ അല്ലാതെ ഈ വീ വീട് തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി സമത്വത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ പരിണാമം പറയുന്ന ആൾ അയാളാ തെളിയിക്കേണ്ടത് അതുവരെ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നതിനെ മാറ്റി പുതുതൊന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്നവനാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അയാളാണ് പ്രൂവ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇതാണോ നേരെന്ന് ഇരുന്ന് ചോദിക്കല്ല അതാണ് നേരെന്നൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുക അവിടെയാണ് നിരീശ്വരന്മാരുടെ പരാജയം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹീറോ സുഖു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്താട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഷാജി ജോർജ് ചോദിച്ചു ഷാജി ജോർജ് ഷാജി ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ സാർ ചോദിക്കൂ സാർ എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് രാജഗോപാൽ സാറ് എന്നാല് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാർ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഞങ്ങള് വളരെ അടുത്താണ് ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം പാസ്റ്റർ വളരെ ബിസി ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണിത് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലില്ലാത്തതിനാൽ ദൂരത്താണ് എന്നാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പതിവായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള യുവജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽ പാസ്റ്ററെ മറ്റ് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് ദൈവവും ആരോഗ്യവും ബലവും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സർ നല്ല ആശംസകൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മളോട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം നമുക്കൊരു പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും ഈ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഡി പി ഒന്ന് മാറ്റിയിടാൻ ഷാജി സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുക നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പരമാവധി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ അറിയിപ്പ് കൊടുത്ത് ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക സാറ് ദൂരെയാണല്ലോ ഞാനും ഒക്കെ ദൂരെയാണ് എനിക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും പരമാവധി എനിക്ക് കഴിയുന്നവരെയൊക്കെ ഞാനിതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തും ഇതിനോട് സഹകരിക്കാം മറ്റാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരാം പാസ്റ്റ് മറ്റാരും കയറി വന്നിട്ടില്ല പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെയിരിക്കുന്ന കേൾവിക്കാരുടെ അറിവിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഡി പി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കത് പ്രോഗ്രാമിനെന്ന് കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റി നിങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വരെ മാത്രം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് രാത്രി നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷനും ഉണ്ട് അതുവരെയുള്ള ടൈമിലേക്ക് ഡി പി ഇങ്ങനൊന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമ
ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഡി പി കണ്ട് കാണും അത് എടുക്കാൻ ചിലർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം അത് തൽക്കാലം ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ വേണ്ട അറിയില്ലാത്തവർക്ക് അയച്ചും തരാം ഇമ്മാനുവൽ അനിയൻ എന്ന സുഹൃത്ത് മാത്രം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയാം എന്ന് തോന്നുന്നു ചിലർക്ക് അറിവുകേടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഡി പിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എളുപ്പമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡി പി കണ്ടു കാണല്ലോ അത് നമ്മള് അഗരാസോ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ബി ടി മീഡിയ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡേറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാകണം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ആ നമ്മൾ ആശയപരമായ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് അവിടെ വേദി ഒരുക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലുള്ള ആളുകൾ പരമാവധി ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് സന്തോഷമാണ് ആ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിചയവും ബന്ധവും ഒക്കെ പുലർത്താൻ അതൊരു സഹായകരമായ അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുള്ളത് നമ്മുടെ സനൽ ഇടമുറുക് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയും ഈ കാര്യത്തിൽ ആശംസ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ പല നല്ല ചൂടേറിയ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഇടപെടുന്നവരാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് വീഡിയോകളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറെ നേരം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരവസരം സംജാതമായി അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയാണ് എന്നാലും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രസക്തിയും നമ്മുടെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ചുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നതുപോലെ നിരീശ്വരവാദികളായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അവിടെ വരാം വിശ്വാസികൾക്കും വരാം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും അവിടെ വരാം മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഡി പി മാറ്റാൻ അറിയാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്ററുടെ ആ ഡി പിയിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വരാം അതിന് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാലറിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡി പി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രമിക്കുക ആ സാറെ ഞാന് ഇത് ഡി പിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് സാറിപ്പോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പാസ്വേഡ് ആ ഡി പിയിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് പോവുക ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിൽ ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള ആ ഡി പിയിലെ ഫോട്ടോയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് കാണിക്കുക അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഗ്യാലറിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഗ്യാലറിയിൽ ചെന്ന് ഈ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടിലുള്ള ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ തിരിച്ചു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഡി പി ആയിട്ട് അതിനെ ഇടാൻ പറ്റും അവിടെ അവിടെ ഡൺ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഡി പി ഇത് തന്നെ കാണിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ലൈവായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നേരത്തെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലിങ്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ കിങ് ബ്രദർ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു എന്താ പറയാനുള്ളത് ശബ്ദം <laughs> നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ദൈവം അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം അറിയാനുണ്ട് മാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ഈ ഡി പി അഗരാസോട്ട് പിടിച്ച് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ബ്രദർ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉറക്കെ പറയുക താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ദൈവം അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ആവാനായിട്ട് ഒരു സംശയമുണ്ട് പാസ്റ്റർ ഈ അഗ്രാസോ എന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡി പിയിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു അഡ്വൈസ് പറയാനുള്ളത് ആ ഡി പിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു 
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇടിപ്പി കഴിയുമ്പോൾ പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അപ്പം ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഓക്കെ അകരാസോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീണ്ടെടുപ്പം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് വേഡാണ് പാസ്റ്റർ അത് അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആണോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡി വേണം നമ്മൾ അത് ഡി ഒഴിവാക്കിയത് അഗരാഡ്സോ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണമല്ല വേണ്ട അഗരാസോ ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി അഗര അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റിയതാണ് ബാപ്റ്റിഡ്സോ ഈ ഡി വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റിയതാണ് നമ്മൾ അത് ആ തിരുത്തുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാലും അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പെന്നാണ് ടണി കൃത്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡി വേണം പക്ഷെങ്കിൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇത് ഒത്തിരി ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പുകളിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലർക്കും അതിനുള്ള അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ലോക്കലിലൊക്കെ അല്ലാതെയുള്ള രീതിയിലും ഇതിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതൊന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമുണ്ട് അതിപ്പോ ഒരു അഞ്ചു ചുള്ളി കിട്ടും നമുക്ക് തിരുത്താം രതീഷ് മാത്യു ബ്രദർ നല്ല അഭിപ്രായത്തിൽ നന്ദി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നാസ്തികരെ പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ അവസരം വിളിച്ചിട്ട് വലിയ നമ്പർ അടിക്കുകയാണ് ഈ നിസു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ ഊമിൽ കയറിയിരുന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അത്ര അത്ര ദയനീയ അവസ്ഥയായി പോയോ അള്ളാവിന്റെ മുഴുവൻ എന്താ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ റൂമിൽ വന്നിരുന്ന് ഈ വിളി മുഴക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായോ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ കയറിയിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിച്ചു ഏതാണ്ടെല്ലാം പരിപാടി നടത്തിട്ട് പോയി കാരണം ഡിബേറ്റുകളിൽ അക്ബർ സാഹിബും മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി ഒന്നും കളത്തിലില്ല സംസാരിക്കാൻ ത്രാണില്ലാതെ പോയി അതിന്റെ ഒരു വേദന തീർക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അതിലും നന്ദി കുഴപ്പമില്ല ജിസു ഇടയ്ക്ക് പോരെ ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹം സാറിന്റെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പുള്ളി സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയ അല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ പുള്ളി നമ്മുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ താല്പര്യം എടുക്കുകയില്ല അഥവാ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു വയ്ക്കും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞോ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പുള്ളി നമ്മൾ വിളിക്കുക നിസു പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പോഴേ ആ സംസാരിച്ചാൽ വിളിക്കും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് എന്തോ ഒരു കഷ്ടമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുള്ളൂ ഒരു ടൂണിലാണ് പറയുന്നത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പറയും എന്തോ ഒരു കഷ്ടമാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോട്ടം തരം എല്ലാം കൂടെ ഈ നബി കാട്ടിയ വൃത്തികളെല്ലാം നമ്മൾ ശരിയാണെന്നുള്ള നിലയെ വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ അല്ല വിശ്വസിക്കാത്തവൻ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആകെപ്പാടെ ഒരു നിസുവേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ ഈ കമന്റ് ഇടുന്നവരൊന്നും വേദനിപ്പിക്കേണ്ട എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു ഗതികെട്ട നെവി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതാണ് യാതൊരു സമൂഹത്തിലും കൊണ്ടുനടക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു വിധത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു മാർഗദർശി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും നിസുവിന്റെ അവസ്ഥയും തുല്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഇവർ സമനില തെറ്റി ആകർഷിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഈ നാഴിക വരെ മഹോന്നതൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളിന്റെ തനി സ്വരൂപം കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷം കൊണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിലെ ധീരന്മാരായ ക്രൈസ്തവ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളും സാധാരണക്കാരും കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ക്ലബ് ഹൗസില് ഇവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഈ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറി എം എം മക്കോൾ വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ട് നാളത്തായി അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി രംഗത്തുണ്ടോ ഈ രംഗത്തെ ഇല്ല എല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടിയ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം കുറെ വാങ്ങുകളികളും ഒറ്റപ്പെട്ട കുറെ കമന്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ജിസു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അതേ പറയാനുള്ളൂ ഇങ
പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് ആ ദിവസം ഞാനും അത് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് സഹോദരന്മാർ പിന്നെ അവസാനം വന്നു പക്ഷെ ആർക്കും ആ റൂം എൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ഇവരെല്ലാവരെയും പുറത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാനും കയറി പറഞ്ഞു ആ അവസാനം പിന്നെ അദ്ദേഹവും കൂടെ ഇറങ്ങി പോയപ്പോഴും അതിനുശേഷമാണത് ആ റൂമ് എൻ്റാകാൻ പറ്റിയത് അല്ലാതെ അത്ര അത്രത്തോളം തരതാണ് തരതാണ് പരിപാടികളായി ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആരും കമൻറ്റുകളിൽ മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഹീറോ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബൈബിളിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗീ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ താങ്കൾ തെറ്റാന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു ഫസ്റ്റ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ബൈബിളിൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ പേഴ്സണലി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച ക്രൈസ്തവനാവില്ലല്ലോ ക്രൈസ്തവന്റെ വിശ്വാസം എനിക്കുള്ളൂ അത് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഫാലിയബിൾ ഗോഡ്സ് വേർഡായിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബൈബിളിനെ കാണുന്നത് ഇൻഫാലിബിലിറ്റി അതിനുണ്ട് അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇൻഫാലിബിൾ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാണ് അല്ലെ കേൾക്കാൻ പോകാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഹീറോ ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ഒരു സംവാദം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ക്രൈസ്തവരും നാസ്തികരുമായിട്ടുള്ള ഒരു യുക്തിവാദികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദമാണ് അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ പലതിലും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മറുപടി തരാൻ പറ്റാ പറ്റില്ല എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ദയവായിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യ ശില്പിയാണ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് ഈ മറുപടികൾ പറയാൻ ഒരു പക്ഷേ ചില മറുപടികൾ ഇപ്പോൾ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർക്ക് മറുപടി ഇല്ലെന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുക അത് അറിഞ്ഞ് ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ പറയും ഓക്കെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഫ്രീ തിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈബിൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് റഫറൻസ് എടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്താണെന്നോ സംതിങ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടണം അറിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാം അത് ഓക്കെ അല്ല പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം നാല്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് ഫ്രീ തിങ്കർ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കൊരു ഗുണമില്ലെന്ന് അവർ കാര്യം പറ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിന് ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ നിരീശ്വരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിന് ഞാൻ ഇതാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണോ ഇപ്പുറത്തെ ആണോ മറ്റവൻ ചോദിക്കേച്ച് പോയി ഞാൻ വേറൊന്നും ചോദിക്കുക ഇത് നേരം കളയാതെ ചോദിക്കേ ഓക്കെ ഞാനൊരു ഏത്തിയസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിള് ഫാബ്രി ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ വ്യഭിചാരിയായ സ്ത്രീയുടെ കഥ ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആയിട്ട് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഗോസ്ബിൾ ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഗോസ് ത്രീ ടു ഇലവനുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി അത് അത് പറഞ്ഞാട്ടെ കാര്യം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്താണെന്ന് പറ സംഭവം പറയും വ്യഭിചാരിയായ സ്ത്രീയുടെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപം പാപം ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ കല്ലെറിയ എന്ന് പറയുക എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അറിയാവുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഗോസ്ബിൾ ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ടു ഇലവൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ബൈബിളോട്ട് ബൈബിളിലോട്ട് ഇൻഡോക്ട്രിനേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ജസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതല്ല ഞാനും അറ്റാക്ക് അല്ലേ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല ഇത് ഞാൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോറി ആണെന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തതല്ല പാസ്റ്റർ അങ്ങനെയല്ല താങ്കൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല
ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാണോ എന്ന് ആനൽക്കുടത്തോട്ടം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ അതിന് മറുപടി പറയണ്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാദവും ഒരിക്കൽ കാര്യത്തിലില്ല അതെന്തോ അവിടെ കിടക്കുന്നു അത് ഗോഡ്സ് വേടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് കൃത്രിമമായി തിരികെ കയറ്റിയതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് മറുപടി ഒരു മറുപടി ഇല്ല ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പോരെ ഞാനും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ നന്ദി നമുക്ക് നിലപാടുണ്ടായിരിക്കണം ബ്രദർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നിലപാടുണ്ടാക്കി ചോദിക്കും ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഇനിയും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും കയറി ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിലപാടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ഒരു കക്ഷി ഒരു വിശ്വാസി തന്നെ ഒരിക്കലോട് ചോദിച്ചാണ് എന്തെന്നാ പൗലൂസ് വിവാഹിതനാണെന്ന് പുള്ളി തെളിയിക്കും അപ്പൊ അപ്പോ പൗലൂസിന്റെ ഭാര്യ എവിടാന്ന് താങ്കൾ തെളിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും തെളിയിക്കുന്ന ആള് വാക്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചാൽ പോരെ അതിനെന്തിനാ എന്നെ കൂട്ടു പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നിരീശ്വരനായ ഒരാൾ വന്ന് പറയേണ്ടത് അത് ബൈബിളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അതിന് തെളിവായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് വന്നിട്ട് പറയാ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ലിറ്ററലി അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കല്ല വേറെ വിശ്വാസമില്ല അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതല്ല അത് ജെനുവിൻ ഗോഡ്സ് വേടാണ് ഇത് കൃത്യം പറഞ്ഞു ഉത്തരം അതെ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തോ പറയണ്ടേ ഇനിയും പിന്നെന്താണ് അതിനകത്തുനിന്ന് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ താങ്കൾ അത് ഇൻസേർട്ടഡ് അല്ല ബൈബിളിൽ ഉള്ള ഒരു ആക്യുറേറ്റ് സ്റ്റോറി ആണെന്നാണ് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു ക്ലെയിം ആണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാദർ ആർഗ്യു ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകം പോകും ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓക്കെ ഷുവർ ഷുവർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം പക്ഷെ അത് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോ അവസാനം തന്നെ പറയാൻ മോട്ടറേറ്റ് അല്ല അതെന്നാ ഞാൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ പത്ത് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നീണ്ടു പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മോഡറേറ്റർ പറയും ഇത് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നീണ്ടു പോയി ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കേണ്ടതൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം താങ്കൾ ഇത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് ബൈബിളിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അതിനുള്ള പ്രൂഫ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോലെ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ റൈറ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ഏ അത് വേണ്ട അത് അത് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ കയറി പിടിച്ചിട്ട് അതെ തന്നെ ഉരുണ്ട് 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 നീക്കണം ഉദാഹരണം സൃഷ്ടിയോ പരിണാമമോ പരിണാമം ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടത്തില്ല സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പരിഹാസം നടത്തി പോകണം തിരിച്ചു വന്നാൽ പറയും ഞാൻ പണ്ഡിതനല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് എക്സ്പെർട്ടല്ല വേറെ ഇങ്ങനാണ് അതങ്ങനാണ് ഇങ്ങനാണ് ഇത് ഈ പരിപാടി നടക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യത്തോടെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ എന്തോ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് പഠിച്ചു ഇത് പഠിച്ചു ശാസ്ത്രം ഞങ്ങളുടെ അളിയനാണ് മറ്റേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചിറ്റപ്പനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് രണ്ട് ചോദ്യം വരുമ്പോഴേക്ക് പതറി മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലം വിടുക ഞങ്ങൾ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടതാണ് ഇത്ര അടവുകൾ അതിനാണ് പബ്ലിക്ക് ഒരു വേദി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ വാ കേൾക്ക് ചോദിക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇനി ഈ ചർച്ച തുടരുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇല്ല അതായത് ഞാൻ അത് ക്ലെയിം ഞാൻ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നില്ല ഞാൻ കാറിലായിരുന്നു ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഓടി വരുവായിരുന്നു
ത്രീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാരേറ്റീവില് മൂന്ന് പേരുകൾ അഹസിയ ജോവാഷ് അമസിയ മാത്യു വണ്ണിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രോണിക്കൽസിൽ പതിനേഴ് ജനറേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു സോറി കേട്ടായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയണോ സുഹൃത്ത് ഇത് മറുപടി പറഞ്ഞ വിഷയമല്ലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ അതായത് ഞാൻ അതിനാണ് കൃത്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിശദീകരണം കിടക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ക്രോണിക്കൽസിൽ ഏത് പാസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനേഴ് ജനറേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പേരുകൾ അഹസിയ ജോഹാഷ് അമസിയ ഈ ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ മാത്യുവിന്റെ നാരറ്റീവിൽ ഇല്ല സോ ക്രോണിക്കൽസിൽ പതിനേഴ് ജനറേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് മാത്യുവിൽ പതിനാല് ജനറേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു പേരിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ജഹോറാമിന്റെ മകന്റെ പേര് ഊസിയ ഊസിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഊസിയ ഇസ് അനദർ നെയിം ഫോർ അസറിയ അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് കൂടാതെ മൂന്ന് പേരുകൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ക്രോണിക്കൽസിലെ നാരറ്റീവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജനറേഷൻസ് മാത്യുവിൽ പതിനാല് എന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മൂന്നും ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഇനി പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞോ ആ പറയാം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് താങ്കൾക്ക് ആ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പുതുതായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ല ക്രോണിക്കൽസിലും മാത്യുവിലും ഉള്ള ജീനിയോളജി വിശദീകരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്കുമില്ല രണ്ടും വസ്തുതയാണ് ഞാൻ അതിനാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ഡാനിയൽ താങ്കൾ എടുക്കുക ബുക്ക് ഓഫ് ഡാനിയലിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നെബുക്ക ദിനേസറുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേരക്കിടാവിനെയാണ് അതിന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒരു തെളിവ് തരാം താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിൽ നീ മൂന്നാമനായി വാഴും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണ രണ്ടാമനായി വാഴും എന്നാ പറയണ്ടേ അപ്പൊ രണ്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ കാരണം നെബുക്ക ദിനേശ്വറുടെ വൈഫാണ് ഒരാൾ ഇപ്പൊ നെബുക്ക ദിനേശ്വറുടെ വൈഫ് ഉണ്ട് അയാൾ മരിച്ചുപോയി അയാളുടെ മകൻ നവോണിഡസോ നെവോപ്പുളേസറോ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് പക്ഷെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരെ തള്ളും തള്ളിയിട്ടാണ് ജനറേഷൻ കണക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ജനറേഷൻ കണക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത അവ ഈ എണ്ണത്തിൽ കൃത്യമല്ല അത് അവരുടെ സിസ്റ്റമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ജനറേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നവന്റെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ജനറേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം അയാൾ ആരെ തള്ളുന്നു ആ തള്ളുന്നതിന്റെ കാരണം ഇയാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നോട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ തള്ളിക്കളയും ഇപ്പൊ സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെ നിലയെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെ നിലയിൽ സംഗീതജ്ഞനല്ലാത്ത ഒരാൾ കോരകിന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ തള്ളിയിട്ട് ബാക്കി ആളുകളുടെ നിലയെ വെക്കൂ ഇതേ കാര്യം ശില്പികളുടെ കാര്യം വരുന്നെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ശില്പികളുടെ കൂടെ ഇപ്പുറത്ത് പാട്ടുകാരനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ അവിടുന്ന് തള്ളും ഇങ്ങനെ തള്ളിയാണ് ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ജനറേഷനിൽ കൃത്യമായ ഒരു താളബോധം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തലമുറകൾ അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ് വരെ പതിനാലും ദാവീദ് മുതൽ മറ്റേ എന്താണ് പറയുക ബാബേൽ പ്രവാസത്തോളം പതിനാലും ബാബേൽ പ്രവാസം മുതൽ ക്രിസ്തുവിനോളം പതിനാലും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എണ്ണമല്ല പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് നോട്ടബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എല്ലാവരും കേൾക്കണം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ എന്തുവാ ടോ വി ജോസഫ് വന്നിട്ട് ഈ ആറായിരം വർഷത്തെ ഒരു കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് പറയാറുണ്ട് നാലായിരത്തി നാല് ബി സിയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു പുള്ളി എടുക്കുന്ന കണക്ക് ഇതുപോലത്തെ കണക്കാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ തലമുറകളെ എണ്ണി എണ്ണി പുറകോട്ട് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി എണ്ണം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഇരട്ടി മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് പതിനേഴും അല്ല പതിനെട്ടും അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ തലമുറയുടെ കണക്കിൽ ഈ തലമുറ വേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിവരുടെ വംശാവലി പ്രൂവ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾ മാത്യുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ജീസസിനെ യേശു കർത്താവിനെ ദാവീദിൻ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇത് രാജാക്കന്മാർ അവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഒരു പാതി രാജ്യം ഭരിച്ചവരുണ്ട് ഇവർ പലരുടെയും പേര് മിസ്സ് ചെയ്യും മിസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് വംശാവലി തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്ന കണക്കിന്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് പൊതുവിൽ വംശാവലി ജീനിയോളജി എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പ്രശ്നമല്
ഈ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ അയാളുടെ ജനസ് ഇന്നതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തെ പ്രധാനികളുടെ പേരെടുത്തിട്ട് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ആള് വളരെ സാഹിത്യ ഭംഗിയോടുകൂടി അതൊരു കവിതാത്മകമായി ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് താങ്കളി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ടോമി ജോസഫുമായി സംസാരിച്ച ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇതേ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതല്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം ഈ പതിനാലിന്റെ കണക്കെടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് നാലായിരത്തി നാല് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺട്രഡിക്ടറി അല്ല ഈ എ പതിനേഴുമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ പതിനാല് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഴുത്തുകാരനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എഴുത്തുകാരന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു കിങ്ങിനെ സ്ഥാപിക്കുക ആ കിങ്ങിനെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുമ്പം ഈ ജനസിലെ നോട്ടബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നോട്ടബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ എടുത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെ എംബസൈസ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുക ആ രചനാതന്ത്രമാണ് ഗോസ്പിൾ ഓഫ് മാത്യുവിൽ കാണുന്നത് ഇനി വേറെ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണം ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എഴുതിച്ചു എന്നൊരു വാദമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയല്ല ആ ചിന്തയോടെ ബൈബിളിനെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല ആത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം അതുകൊണ്ട് മത്തായി എന്ന മനുഷ്യന്റെ മാർക്കോസ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ ലൂക്കോസ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ അവർ യേശുവിനെ കണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാണ് ഇനി വേറെ ഇത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ലൂക്കോസ് എഴുതുമ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്ന അവിടെ തന്നെ വ്യക്തമാണ് താങ്കൾ പറയുന്ന അതേ കാര്യം അവിടെ വ്യക്തമാണ് അംഗ അംഗങ്ങൾ അവിടെയും കൂടുന്നുണ്ട് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കാണാതിരുന്നതോ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നോ അല്ല കാരണം ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസപരമായ വിഷയമല്ല മറിച്ച് ജൂത സംസ്കാരം ഇങ്ങനെയാണ് ജീനിയോളജി തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കൃത്യമായ ചരറ് പിടിച്ച് അത് അളന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരണം എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോധ്യമാണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം ഈ കണക്ക് മത്തായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുക ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് ഫാക്ച്വലി ഇൻകറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനാല് ജനറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാത്യൂവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അത് അതേ അതേ ജനറേഷൻസ് ക്രോണിക്കൽസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് ജനറേഷൻസ് ആണ് അത് ഒരു ലോജിക്കൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് അതായത് അഹസിയ ജോ ആഷ് അമസിയ ഈ മൂന്ന് പേരെ മാത്യു മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ അവരെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഈ പതിനാലും പതിനേഴും കൂടെ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ലോജിക്കിൽ പറയുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്നാണ് പാസ്റ്ററിന് അതിനൊരു കൾച്ചറൽ കോൺട്രാക്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റും ജൂയിഷ് കോണ്ടക്സ്റ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം ഐ ആം ജസ്റ്റ് സെയിങ് ദിസ് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു ബ്രോഡർ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് താങ്കൾ അതിനെ അതിനെ കണ്ണിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർ പതിനാലാണ് ഓരോരുത്തർ പതിനേഴാണ് പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നു ഇത് ഫോർട്ടീൻ പ്രോമിനന്റ് പീപ്പിൾ ആണ് അത് താങ്കളുടെ ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ബൈബിളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങളും മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിസ്റ്റും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വേർബൽ യുനോ സർക്കസ് ദാറ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് പ്രോമിനന്റ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രോമിനന്റ് അല്ലാത്ത പാവം പിടിച്ച അഹസ്യ ജോഷന അമസ്യ മാറ്റി എനിക്കത് ഈ പരാതിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ മാത്യു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു ദ സെയിം ജിനിയോളജി വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ക്രോണിക്കൽസ് വിച്ച് ഹാസ് സെവൻറ്റീൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ത്രീ പീപ്പിൾ ഹാവ് ബിൻ ടേക്കൻ അവേ ആൻഡ് ദ ബൈബിൾ ഹാസ് എ ലോഡ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം തകർന്നു വീണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ താങ്കൾ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്തില്ല യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് explain it away by saying that there is a cultural context to it adu or theological interpretation ana adu or logical interpretation illa appo thaan njan parney thanga contradict cheyidilla athre ullu enikku athre parayanallo thank
ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ശ്രീമാനായ തയോ ഫിലോസ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചരിത്രമല്ലോ ഇങ്ങനെ പലരും എഴുതാൻ തുനിഞ്ഞിരിക്ക കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെക്കുന്നത് പലരും എഴുതാൻ തുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവർ ഡേറ്റ വെച്ചാണ് എഴുതുന്നത് അവർ വെച്ച ഡാറ്റ എന്താണ് മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് അതിന്റെ കാലക്കണക്ക് വെച്ചാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതുന്നത് ആ എഫർട്ട് അതേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചിന്തിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലല്ല അതിന്റെ എഴുത്തും രീതിയും കിടക്കുന്നത് മാത്യു ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ക്രോണിക്കിൾസിലെ ജീവചരിത്രവും അന്നത്തെ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തെട്ടിടത്താണ് തിരുവെഴുത്തു നിവൃത്തിയാകാൻ സംഗതി വന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനിയും കേട്ടോ അവൻ നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതിയ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകാൻ സംഗതി വന്നു എന്ന് എഴുതിയ പ്രവചനം ഓൾട്ടസ്റ്റുവിന്റെ മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവില്ല അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രാ ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിന് പുറത്ത് ഇനിയും പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അധേനയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇടത്ത് നാം അവന്റെ സന്താനമല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ കവിവരന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെർജിലിനെ പോലെയുള്ള കവികളുടെ കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാത്യുവിന്റെ കയ്യിൽ കൃത്യമായിട്ട് ക്രോണിക്കിൾസ് ഉണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോവിനന്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അർത്ഥത്തിലല്ല എന്റെ ആശയത്തിലും അല്ല മാത്യുവിന് തോന്നിയ ഐഡിയ ആ ഐഡിയയിലാണ് ഈ ആളുകളെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വേണ്ടത് ഈ ലിംഗ് കൃത്യം കിട്ടുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രദ്ധേയരായ പിതാക്കന്മാരുടെ മക്കളാണോ ഇവർ ഈ സംഭവം ബൈബിളിൽ ഓൾട്ടസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരിടത്ത് പതിനേഴെന്നും ഒരിടത്ത് പതിനാലെന്നും പറയുന്നു അത് കോണ്ടഡിക്ടറി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലറിയണ്ടേ കോണ്ടസ്റ്റ് അറിയണ്ടേ ഇത് നിങ്ങൾ ആ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഴയ ഒരു കൃതി നിലനിന്ന കാലത്തെ രചനാ സങ്കേതങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കാതെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ അബദ്ധമാണ് എന്നിട്ട് പറയും ഇത്ര ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ഇത്ര ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ഇത്ര ഇഷ്ടം താങ്കൾ തന്നെ പറയും ഇതുകൊണ്ട് തകർന്ന് വീടത്ത് ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒത്തിരി ഡി ടൈപ്പ് അല്ലേ ഈ ടൈപ്പ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിലില്ല നിങ്ങൾ ഇത് പുസ്തകം തുറന്ന് വായിച്ചിട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പി നിന്റെ ദൈവമായ ഒവേ പരീക്ഷിക്കരുത് ഒരു കോണ്ടടി തിരിഞ്ഞ് പഠിച്ചു ഈ രൂപത്തിലാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിയൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രവിശങ്കരൻ പറയുന്നത് രവിശങ്കരൻ അതിന് സ്ഥാപിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ യേശു വന്ന ദൈവം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ഈ രൂപത്തിലാണ് ആരാ ഈ കന്യാജനനം ഇവിടെ കന്യാജനനത്തിൽ യേശുവിനെ ആരോപിക്കേണ്ടത് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യത്തിലല്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ അത് യേശു ചെയ്തത് എങ്ങനെയാകും അവിടെ ലോജിക്കില്ല കൈയടിക്കുന്ന വിഡികൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ കൈയടി കേട്ട് ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒത്തിരി ഉണ്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തിന്റെ ശൈലി മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ സാത്താൻ അലർന്ന സിംഹം പോലെ നടക്കുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന നീറോ കൈസറയാണ് അതിന് സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് വേറെയുണ്ട് അപ്പൊ നീറോ കൈസറെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പരസ്യമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കാൻ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വിശ്വാസികളോട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു രൂപക ഭാഷ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയാ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടി ചേർത്താൽ വിളിപ്പിക്കുക അത് തിരുമുക കഴുകുക അത് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വായിച്ചു നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ എടുത്തു വന്ന ലോജിക്ക് നിലനിൽക്കില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങളിൽ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ കുറെ അത്തരത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഡി സ്റ്റഡി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ കുറെ പേര് ചിന്തിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു വെച്ച ഒരു ആശയം നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ പറയാം സന്തോഷിക്കാം ആഹ്ലാദിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളെ അത് ബാധിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കോൺടസ്റ്റ് അറിയാം ഏത് വാക്യം ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്നു എന്നറിയാം അതിന്റെ എയിം എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതായാലും അത്ര താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തല്ലോ എന്നതാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഓക്കെ താങ്കൾ വാഹനത്തിലായിരുന്നു തന്നി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞതുമല്ല ഇല്ല അതല്ല ഞാൻ പാസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരിടത്ത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഒരിടത്ത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ പാസ്റ്
you can't hold on to that and then say the scripture is inherent itre oru cheriya oru narrow point mathre i want to establish thank you so much for your time you guys are very wrong നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനകത്തെ പ്രശ്നം പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിള് ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചനുസരിച്ച് താങ്കളോട് ഞാൻ ക്രോണിക്കൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത് ഇത് ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണോ ഞങ്ങൾ ഇതേ ക്ലബ് ഹൗസ് ഞാനും ടോമി ജോസഫും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കിടപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച കിടക്കുന്ന കാണാം അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന കാര്യവുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ആദ്യം കിട്ടുന്ന വിഷയമല്ല ജീനിയോളജി ഇനി ജീനിയോളജി ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ശരി ഞാൻ പറയാം അതായത് ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ മകൻ സാബു എന്ന് പറയുന്നു അയാളുടെ മകൻ സണ്ണി എന്ന് പറയുന്നു കൃത്യമാണെങ്കിൽ ജോസഫ് സാബു സണ്ണി ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ വാദം ശരി ഇസ്രയേലിലെ രീതി അതല്ലെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബരുത്രം എഴുതിയപ്പം കൃത്യം ഇത് എഴുതി ഇത് നാലഞ്ചാറ് പേര് ആൾക്കാരുടെ പേരെഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇസ്രയേലിലെ രീതി അതല്ല അത് ഇസ്രയേൽ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് താങ്കൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്രയേൽസിന്റെ ജോഗ്രഫിയും കസ്റ്റംസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാലസ്തീനിയൻ ലൈഫിന്റെ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ പഠന ശാഖയുണ്ട് അവരുടെ വിവാഹ രീതികളെ കുറിച്ചുണ്ട് വിവാഹ നിശ്ചയ രീതികളെ കുറിച്ചുണ്ട് പത്ത് കന്യകമാർ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി പോയിട്ട് അതിൽ ഒരാളെ മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫൈവിലെ അനുസരിച്ച് ഈ രീതികളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് താങ്കൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ തുറന്നിട്ട് അതിലെ കുറെ വചനങ്ങൾ മനഃപ്പാടം പഠിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അംഗീകരി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഈ തിയോളജിക്കൽ സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സൈഡോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസോ ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പറയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇങ്ങനെ ജീവിത ചരിത്ര നിർമ്മിതിയില്ല പിൽക്കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ വ്യർത്ഥമായ നിങ്ങളുടെ പിതൃപാരമ്പര്യം എന്ന് പൗരോസ്ലിക പറയുന്നുണ്ട് അതുവഴി അല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജൂവി സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മേസായ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാത്യു ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്യു ഒത്തിരി പേരെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ആ പുതിയ ആളുകളെ അതിനകത്ത് മാത്യു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസും അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലരെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ദാനിയ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ചിലരെ ഉൾക്കൊണ്ട് ചേർക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബുക്കിനോട് സമീപിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കിടപ്പും ഉദ്ദേശവും കൂടെ വെച്ചാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം രഹസ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അധോ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ അസ്ഥി കൂടെ നിനക്ക് മറവായിരുന്നില്ല ഇത് വായിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഒരു വൈദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയുടെ അധോ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണോ ഒന്ന് അപ്പോ അവൾ അന്നേരം അസ്ഥി കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം കാരണം രഹസ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അധോ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ അസ്ഥി കൂടെ നിനക്ക് മറവായിരുന്നില്ല ഇനി ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ വേറൊരു കാഴ്ച കാണാം അവൻ തന്റെ മാളികകളുടെ തുലാങ്ങളെ വെള്ളത്തിൻ മീതെ നിരത്തുന്നു അപ്പൊ മാളികകളുടെ തുലാങ്ങളെ വെള്ളത്തിൻ മീതെ നിരത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അക്ഷരാർത്ഥം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ അല്ല യോബിനെ കാണാൻ വന്ന മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഏഴ് രാവും ഏഴ് പകലും അവനോട് ഒരക്ഷര ഉരിയാടാതെ നിലത്തിരുന്നു ഒരക്ഷര മുരിയാടാതെ ഏഴ് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിലത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ലോജിക്കലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയുണ്ട് ഏഴ് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ഇരിക്കുകയില്ല ഒരക്ഷര ഉരിയാടാതെ കാണാൻ വന്ന മനുഷ്യർ ഏഴ് രാവു ഏഴ് പകലും ഒരക്ഷര ഉരിയാടാതിരുന്നു ഇതെന്താണ് കാരണം അത് പോയട്രിയാണ് ജോബിന്റെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ കവിതയാണ് കവിതയിൽ കവിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രൂപകാർത്ഥങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇമേജറികളുടെ അനാലജിയുടെ ഒരു സമ്പത്തുണ്ട് അതിനെ കാണേണ്ടത് കണ്ടന്റുകൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ തന്നെ
ഇല്ല ഞാൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് വേർഡ് പറയാം അതായത് സങ്കീർത്തനം പുസ്തകം പോയട്രി ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് യാതൊരു തർക്കമില്ല അത് ഇയോട് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം പോയട്രി ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു തർക്കമില്ല ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കം അപ്പ് പക്ഷേ ഈ ഈ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജീനിയോളജി ഈ യഹൂദ ട്രഡീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ മാത്തായൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്കിലാണ് അത് പോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഇതിൽ വന്ന് പതിനാല് അലിഗോറിക്കൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യേശു കുറിച്ച് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം ക്രോധമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലല്ലോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് സങ്കീർത്തനത്തില് ഈ ഒരാൾ നിലത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ അതൊന്നും അതൊന്നും തർക്കിക്കുന്നില്ല ഐ എം ബിങ്ങിങ് ഇൻ വാട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി കോൺട്രഡിക്ടറി ഒരാളുടെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീനിയോളജി അങ്ങനെ പോലും കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണോ അതുപോലും നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഡിബേറ്റ് ഇസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ പ്രൊലോങ് ചെയ്യുന്നില്ല താങ്ക് യു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഏജിലൊക്കെ ഒരു സാർ ഈ പ്രശ്നം അതിന്റെ കാരണം കൂടെ പറയാം എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ആസ്പദമാക്കി കൊടുത്തിന് ഏജ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളെ ഏജ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത് ഈ ഏജ് പറയുന്നത് അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് അത് അന്ന് അന്ന് ഈ കലണ്ടറുകളുടെ ചിന്തയൊക്കെ വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അത്ര ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരിടത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നു വേറൊരാൾ നാൽപ്പത് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ രണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാച്ചുറലി വരാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഇന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പ്രശ്നം അവരഭിമുഖിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ കാര്യം ഇപ്പം നമ്മളോട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചോദ്യമാണ് അവൻ എരിവോവിൽ നിന്ന് വന്ന ആറെ ഒരു ഗുരുഡനെ സുഖപ്പെടുത്തി അവൻ എരിവോവിൽ നിന്ന് പോയ ആറെ ഒരു ഗുരുഡനെ സുഖപ്പെടുത്തി വന്നപ്പോഴാണോ പോയപ്പോഴാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും ശരിയാണ് കാരണം ജെരിഗോ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കൂടൊരു നദിയുണ്ട് ഒരു തോടാണ് നദിയല്ല തോടാണ് അക്കര നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവൻ എരിവോവിൽ നിന്ന് പോയാറേന്ന് തോന്നി ഇക്കര വരുന്ന മനുഷ്യന് അവൻ എരിവോവിലേക്ക് വന്നാറേന്ന് തോന്നി ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു പോയ ഉടനെ പറയും ഞാനൊരു വൈരുദ്ധ്യം കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ അതിനെ ദേ ഇങ്ങനെ കണ്ടിച്ചു നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഇന്റൻഷന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ന് ധരിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ സമീപിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാർ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ അതെനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാണ് ഒരു വിഷയമില്ല ഞാൻ പോവാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും പിടിയിട്ടൊന്നുമില്ല സംഗതി ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു നിസാര കാര്യം പറയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ കരുനാഗപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് ആ ചർച്ചയിൽ കുറെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു ഇവർ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്റെ അടിമയാണ് ബൈബിളിലെ സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ അടിമയാണ് ഇതങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സഭാചരിത്രമെടുത്തോ വസ്തുതകൾ എടുത്ത് പറയാം ഈക്വൽ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈക്വൽ ആണോ വൈബിളിലല്ല അല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ശരി അങ്ങനെ അവർക്ക് പുരുഷ മേധാവിത്വം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പുരുഷ മേധാവിത്വം അല്ല ഹൈദാക്കിയുണ്ട് ഹൈദാക്കിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അത്രയും പറയും അതിനൊരു അടിമയാണെന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെയല്ല ശരി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ഒരു കക്ഷി എടുത്തിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരു വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഈ വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചും വിധേയപ്പെട്ടും വീഴ്പെട്ടും ഒക്കെ പോകണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതേ കാര്യം പുരുഷനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന പുള്ളി മിണ്ടുന്നില്ല പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയെ ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അവളോട് മാത്രം ചേർന്നിരുന്നു കൊള്ളാവുന്ന ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം മിണ്ടത്തില്ല അതങ്ങ് കളയും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതേ കാര്യം നിന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചുകൂടി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു വാദത്തിന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയ വക്താക്കളല്ല ഈ ശാസ്ത്രബോധത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതിന് ശാസ്ത്രത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്കൊരു തെളിവിതാ നിങ്ങൾ പറയണം നാച്ചുറൽ സയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തോ ജീവശാസ്ത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്തോ പറ തെളിവ് തരാൻ
നിരാകരിക്കുന്നവന്റെ ശാസ്ത്രബോധത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമില്ല അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല വേടന ഓഫ് പ്രൂഫ് തന്റെ തലയിലേക്ക് വരുന്നു കണ്ട ആളുകൾ ഓടുന്നു ഇതേ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നാളത്തെ ചർച്ചയിലും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്ന ശാസ്ത്രബോധം അതിനകരങ്ങളായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കൈ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളും ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു പാസ്റ്ററെ ഇതിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംശയം കൂടെ വരികയാണ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേരുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ദിനവൃത്താന്തങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി അല്ലല്ലോ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അത് സാങ്കേതികമാണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ഈ മൂന്നാല് പേരുകൾ മിസ്സായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം ഈ കൃത്യം 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 ഓരോരുത്തരെ വിശദീകരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ശൈലി ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഈ സംസ്കാരത്തിലും രീതിയിലും ഇല്ല അതാണ് സത്യം അവരെ ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രന്ഥ ചുരുളുകളുണ്ട് ആ ചുരുളുകളിൽ അവരുടെ വംശാവലി തെളിയിക്കണം ഞാൻ അതിന് പാസൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ പാത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ സൻവല്ലത്തും തോബിയാബും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ആലയം പണിയുന്ന നേരത്തിന് വരുന്നുണ്ട് മറ്റേ നെഹേമ്യാവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നെഹേമ്യാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ആദ്യം പൈസ എല്ലാം മേടിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കോ എന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കോ എറിസിലേമിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല കാരണം ഇവർക്ക് വംശാവലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ഒരുവന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവരുടെ വല്യപ്പന്റെ പേര് ഒരാളായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നോട്ടബിൾ ആയ ഒരാളിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെഹേമ്യാവിന് ഇവിടെ കിട്ടി ഒപ്പം അവിടെ ഇത് നെഹേമ്യാവിന് അറിയുന്ന ആളുകൂടെ വേണം അത്ര ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു കാരക്ടറെ കൊണ്ട് മാത്രമേ വംശാവലിക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഇന്നാരുടെ മകൻ ഇന്നാരുടെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചുമകൻ മതി കൊച്ചുമകന്റെ പേര് ധാരാളം മതി അതിനകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന പേരുകൾ മാറി എന്നുള്ളത് ഇനി പ്രസിദ്ധനാണെങ്കിൽ പോലും പ്രകല്പനാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന ഇന്ന പേരുകൾ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അത് ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നടത്താം ഇതേ കാര്യം ഈ രവി സി പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ തിങ്കർ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതിൽ കുറെ കൂടി വ്യക്തതയുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഫ്രീ തിങ്കർ എടുത്തേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന യേശു രാജാവാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മത്തായി ലൂക്കോസും പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ന്യായം കേൾക്കണോ അതാണ് രസം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിതാവിനെ അറിയാം ആ അപ്പൻ്റെ അപ്പനെ അറിയാം അതായത് വല്യപ്പനെ കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു വല്യപ്പനെ കൂടെ അറിയാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പരമാവധി ഒരു നാലഞ്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടറിയാം ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയോ അപ്പൊ ഇത് പൊട്ട തെറ്റാണ് ഇതെങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജൂതന്മാരെ കുറിച്ചോ അവരുടെ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിട്ടിത്തം പറയോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയോ ഇത്തരം കാര്യം പറയോ അപ്പൊ ജൂതന്മാർ ലോകമാസകലം പാലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിത് കൊണ്ടു നടക്കും ഈ രേഖപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ വംശാവലി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥച്ചുരുള് അവരെ പക്കൽ കാണും തുകലിൽ എഴുതിയ സാധനമാണ് ഇത് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അവകാശം കിട്ടൂല ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പം ഭൂമിയില്ല അവിടെ താമസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരുടെ കൾച്ചറും കസ്റ്റംസും എല്ലാം പഠിക്കണം ഒന്നുകൂടെ ഇന്ന് ജൂതന്മാരുടെ ഇടയിൽ വൻതോതിൽ നിരീശ്വരന്മാരാണുള്ളത് ഇപ്പൊ റിലീജിയസ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് ഈ ദൈവത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല അത്ര സയന്റിസ്റ്റുകളും ചിന്തകന്മാരും ഒക്കെ ദൈവത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല റിലീജിയം ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് അവർ ദൈവം ഇല്ലാത്ത റിലീജിയസ് പീപ്പിൾസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണനം പറയേണ്ടത് അവരാണ് അധികമായിട്ട് ഈ ഇവർ ഈ പറയുന്നതിനെ ശരി വെക്കേണ്ടത് അവരാണ് കാരണം അവരിത് ശരി വെക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഈ വംശാവലികളിൽ അഭിരമിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇന്ന ഇന്ന
ആ ഒരു മിനിറ്റ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഞാനൊരു കടയിൽ ഒന്ന് പേ ചെയ്തോട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഡി പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഡി പി കൃത്യം മലയാളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഡി പി പുതിയ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആളെ ചോദിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ നാസ്തിക സംവാദം എന്നുള്ളത് പെന്തക്കോസ് നാസ്തിക സംവാദം എന്നല്ലേ ശരി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഞങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്താണ് സംശയമൊന്നും ഇല്ല കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു നാസ്തികരുമാണ് അവർക്കും ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പെന്തക്കോസ്തരായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ക്രിസ്ത്യൻ എന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം ഓൾ ഓവർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമി എന്നാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണം ഒരാളുടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ഉരകല്ല് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസൺസ് ഓഫ് ജീസസ് ആണ് ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് അപ്പോസൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്റ്റലി ഫാദേഴ്സ് ഇതാണ് ആ ട്രഡീഷൻ ആണ് ആ ട്രഡീഷനിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും അപാകത നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് പ്രതികരിക്കാം ഇനി ആ ട്രഡീഷന്റെ ലിങ്ക് കറക്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് കയറി വന്നാൽ നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്കും റെഡിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും കാണുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം യേശു പഠിപ്പിച്ച അപ്പോസലന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ചിന്താധാരകളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ സഭകൾ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് ശടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് അഭിമാന പുരസരം പറയാൻ ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവസരം വേർതിരിക്കുന്നു അല്ല എന്നെ നിരാകരിക്കാം അതിന് കളിയാക്കി ചീത്ത പറയേണ്ടതൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ല കൊടുത്തോട്ടം പറയുന്ന തെറ്റാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ച അപ്പോസലന്മാർ വിവക്ഷിച്ച ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ചർച്ചിന്റെ രൂപിമ വ്യവസ്ഥതയോടും അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തോടും ഞങ്ങൾ ഈ പെന്തക്കോസ്ത്രക്കല്ല ഞങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സുഹൃത്തിനോ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആർക്കെങ്കിലുമോ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിന് കഴിയാത്തിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂട്ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ കൃത്യമായ പന്താവിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വക്താക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റ് വേണം എന്നൊരു മൂന്നാല് കമന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടും പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് എന്ത് കുഴപ്പമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കൊള്ളാം ആ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ ആ ചോദ്യകർത്താവ് ബന്ധക്കോസുകാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് അത് വാദിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നൂറ് കൊല്ലമേ ക്രിസ്ത്യാന പെന്തക്കോസ്ത സഭകൾക്ക് പഴക്കമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു വാദമാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ന് കാണുന്ന സഭകൾക്ക് കത്തോലിക സഭയ്ക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുള്ളൂ മിക്ക സഭകൾക്ക് ഈ പഴക്കം ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ല അത് സ്ഥാപിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്ഥാപിക്കാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സഭകൾ തമ്മിൽ ഒരു കലഹം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഐ ബി ടി നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സവിശേഷത നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കും ബൈബിളിനും എതിരെ ഉയരുന്ന സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവും വിശ്വാസപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആണ് ഐ ബി ടി മറുപടി കൊടുക്കാറുള്ളത് ക്രൈസ്തവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ചക്കെടുക്കാറില്ല പിന്നെ താങ്കളെ പോലെ വന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനു വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസസുമായിട്ട് കയറി വന്നാൽ സ്നേഹബുദ്ധ്യ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്കും അത് പഠിക്കാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ തിരുത്തി നിർത്തണം അതിനു വേണ്ടി കൂടി ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണം ഇവിടെ അങ്ങ് വരികയും പറയുകയും ചെയ്യണം വെറുതെ അധികം പറയാതെ പെന്തക്കോസുകാർ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാകേണ്ട വഴി കൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആ ഭാഗം വിടുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു ആ മറുപടി കൊടുത്തതിന് നന്ദി ഇനി അഥവാ ജിജോത്തോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രദറിന് അഥവാ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കമന്റ് എഴുതി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ പാസ്റ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ആ ലൈജു പാസ്റ്റെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഈ കേരളത്തിന് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് അറുപത് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാം ഭൂപ്രകൃതിക്കോ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അറുപത്
പെന്റിക്കോസ്റ്റൽ പെന്റ പെന്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് പെന്റ ടു അമ്പത് അഞ്ച് അതൊക്കെയാണ് അത് ഗ്രീക്കിലെ പ്രയോഗങ്ങൾ അമ്പത് അമ്പതാം ദിവസം അത് ഒരു കാര്യം പറയാം അനുഭവം ഇല്ലാത്ത പെന്തക്കോസ് വെറും കണക്കാന്ന് കൂടെ പറയാം ഞങ്ങളൊക്കെ കണക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല കണക്കിൽ തൂങ്ങി ആടുന്നവരും അല്ല പെന്തക്കോസ് എന്ന പേരിൽ ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടി ആടുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പെന്തക്കോസിന്റെ അനുഭവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പെന്തക്കോസ് എന്നുള്ള പേരും അനുഭവമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരും സുഹൃത്തെ അടുത്തത് ഈ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു തമാശ ഓർത്ത് പോയത് എന്നോട് അദ്ദേഹം തമാശ പറഞ്ഞാണോ സീരിയസ് ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഒരു പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു നിരീശ്വരവാദി എന്നോട് പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകത്തിൽ വലിയൊരു തെറ്റുണ്ട് അത് സീരിയസ് ആകാൻ വഴി കാരണം പുള്ളിയുടെ പുള്ളിക്ക് അവരെ പുതുനിയമം കൊടുത്തു അപ്പൊ പുള്ളി അപ്പോസ്വര പ്രവൃത്തി വായിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വായ തുറന്നു അടച്ചതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബൈബിളില് എറുണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് വാ തുറക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാന് പുള്ളിയുടെ അന്നത്തെ ആ ഇത് വാദം കേട്ട് ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി എന്നാലും ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാ അങ്ങനെ ഈ ബൈബിൾ ഇപ്പൊ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇതിനകത്ത് ഓരോ വാക്കും അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റി വിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തോ ഓരോ വാക്കിലും ഒരു ദൈവത്വം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ട് അതാ പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ആ രീതിയിൽ മറുപടി പറയണം നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും പത്ര ദിവസം വാ തുറന്നു അടച്ചതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയെന്നാണ് നിർത്തിയതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് അങ്ങനെ പറ്റുമോ ബൈബിളില് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ എഴുതണ്ടേ വായ അടച്ചതായിട്ടും സംസാരം നിർത്തിയതായിട്ടും എഴുതണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ചുറ്റി പോവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വേറൊരു സുഹൃത്ത് എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യ ദിവസം വെളിച്ചം അവിടെ പോയി വെളിച്ചം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സസ്യങ്ങൾ വളർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അന്ന് അന്നത്തെ എന്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു ബുദ്ധി ഞാൻ ചോദിച്ചു ആട്ടെ ഈ വേദപുസ്തകം ഇത് എന്താണെന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതി കൂട്ടിയ ഒരു ഏതൊരു മനുഷ്യൻ എഴുതി കൂട്ടിയ കഥയാണ് വേദപുസ്തകം അടുത്ത പ്രശ്നം ഇത്രയും വലിയ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോ ഈ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ അവസ്ഥ എഴുതി വെക്കുവോ ആ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി തലയ്ക്ക് വെളിവ് പോകുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ട് അത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വെളിവ് പോകും ആദ്യം എഴുതി നിന്ന് തുറച്ചു പോകും തുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ തന്നെ അബദ്ധം പറയണമെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും വലിയ പുസ്തകം എഴുതിയ ഇത്രയും വലിയ ശക്തിമാന് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റും അപ്പൊ ഇത് എന്താ ഇവര് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു മറ്റേ തിരുവത്താന്തങ്ങളിലും മത്തായിലും ഉള്ള ജീനിയോളജിയിൽ വ്യത്യാസം കിടക്കുന്നു അതിന് ഏറ്റവും വ്യക്തവും കൃത്യമായ ഒരു മറുപടിയാണ് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞത് അതിന് ബൈബിളിന്റെ പരിസരം പഠിക്ക പഠിക്കണം അത് പഠിക്കാതെ നിന്ന് ഓരോ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അത് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിമർശിക്കാൻ വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിട്ട് ഇവര് സ്വയം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യുക്തിവാദികൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ യുക്തിയുടെ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് അത്ര ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് വിമർശിക്കാൻ ഒരു യുക്തി വേണ്ട ഞങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ബൈബിളിനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ യുക്തി തുടങ്ങേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു യുക്തിവാദിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരും അപ്പൊ പറയും പുരാണങ്ങളിൽ പുഷ്പക വിമാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിനാവത് ചോദിക്കുക പണ്ട് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പൊ അടുത്തിടെ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ വരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടു ഇന്ത്യയില് നൂറ്റ
യുക്തിവാദികൾ എന്നുള്ള പേരിന് അർഹമാകണമെങ്കിൽ എന്റെ എളിയ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു യുക്തി പ്രാപിക്കും ഞങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു യുക്തി പഠിക്കും ഞാൻ വായ അടച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല സമയമാവണല്ലോ എട്ടാവണ്ട് രാത്രിയാണ് അല്ല ബിനുബ്രതറേ ലൈജു പാസ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പറാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുത്തത് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഒന്നും ഇടപെട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ റൂമിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പറും ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഒരു മോഡറേറ്റർ കൂടിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രം ഇപ്പോൾ മോഡറേറ്റർ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക ജോനകൻ ബ്രദർ സംസാരിക്കൂ ആ പ്രൊഫസലാൾ പാസ് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ റൂമിൽ വന്നിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു മാന്യതയാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ സോറി ഒരു വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു വാർത്ത ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എൻ ഗോ ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു എന്നൊരു വാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിമർശനങ്ങളിൽ ഇടപഴകിയ ആളുകളാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക നമ്മളെ അഭിനന്ദിച്ചു എതിർത്തും ഒക്കെ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സംഭാഷണങ്ങളും വാഗ്വാദങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് അതിൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കാണുകയും ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഏതായാലും എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഹിന്ദു സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു നേതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിലെ വിമർശനത്തിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് തൽക്കാലം വിട്ടേക്കാം ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചർച്ചാ പരിസരങ്ങളെ സജീവമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിലുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ നമ്മൾ ഐ ബി ടി ആയിട്ട് അർപ്പിക്കുകയും ആ ദുഃഖ വാർത്ത ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക കൂടി ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് കലകിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും പോയ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലം നല്ല ചിന്തകൾ തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഹിന്ദു ബോധമുള്ള ആ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിനുവേണ്ടി അല്പമൊക്കെ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിടവാങ്ങലിൽ നമുക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദുഃഖം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ച തുടരുന്നു നന്ദി കണ്ടോളൻസ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എനിക്കറിയാം പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് ഓ അത് സാർ പറഞ്ഞതിൽ വളരെ നന്ദി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് അറിയുന്നത് ഞാൻ നസ്രാണിയാണ് അതെ അതെ ഞാൻ ഈ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്മളുടെ എതിരുണ്ടായിരുന്ന അഖിലേഷ് അഖിലേഷ് ജോ എന്നുള്ള ആ കാര്യമായിരുന്നു അത് രജീഷ് ബ്രദർ പറയുകയും ഡി പി അത് ക്ലിയർ ആക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ദാവീതിൽ ഊരിയാവിൽ ആ ചിന്ത അതായത് മീഖളിൽ ഒരു മക്കളും ദാവീതിന് ആജീവനാന്ത കാലത്തോളം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് അവൻ അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് എന്നുമുണ്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്നേക്കും മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണത് ഇതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ നാസ്തികന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴും പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയോടുകൂടി ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിസമാപ്തി പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം എന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ആ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യം സാറ് വയനാട്ടിലെ 
കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പോകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ശാരീരികമായി അല്പം ക്ഷീണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഇനിയും മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ഒരു സംവാദത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അനിൽക്കോടി തോട്ടം തയ്യാറാകണം എനിക്ക് അനിൽക്കോട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കാൻ ഇടയാകണം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ന് എവിടെ പോയി ഒരുത്തനുമില്ല ലൈജു ജോർജ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടേതായ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഉത്തരം മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുത്തനും ഈ കോഴിയൊക്കെ അടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു കാര്യമായ മമ്മു കയറുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കാര്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തികളും ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്തു പറ്റി തക്വ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ ബുദ്ധിമാന്മാരായും ചിന്തകന്മാരായും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ആ വാക്യം ശരിയായി പഠിച്ചിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവരോട് വിജയിച്ചിട്ട് വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് തീർത്തും മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആകെയാൽ ഇതിനൊരു ഫുഡ് സ്റ്റോപ്പ് നാസ്തികൾക്ക് മറ്റൊന്നാൾ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇനി മേലാലുള്ള ജനിച്ചു വരാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒരു സംവാദം ക്രമീകരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ൂറിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ട് പക്ഷെ അറുപത്തഞ്ച് ഷെയർ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തട്ടെ എല്ലാവരും പ്ലീസ് നമ്മുടെ ഡി പി ഡാങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടത്ര പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടും എല്ലാവരും ഓക്കെ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ അതിന് ആധികാരികത കൂടും അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് സാജു 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 സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്ക് യു ഇങ്ങനെയൊരു നാസ്തികരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റിന് അനിൽ സാറ് ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷപ്രദമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവർ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തുകയും അവരുന്നയിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് വളരെ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവവചനം എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന ഒത്തിരി ഉറപ്പുകൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ സൃഷ്ടിപ്പ് മനുഷ്യൻ ഇന്നും മനുഷ്യനായി നിലകൊള്ളുന്നു ദൈവവചനം പറയുന്ന അന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ മൃഗങ്ങൾ ഇന്നും അതേപോലെ മൃഗങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു അന്നത്തെ പക്ഷികൾ അതേപോലെ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ഒരു ഉറപ്പാണ് ദൈവവചനം ഏത് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും ആരോടും വിളിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഉറപ്പേറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രീ തിങ്കർ വന്ന് മത്തായി സുവിശേഷത്തിലെ ജിനിയോളജിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുകൾ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നാൽ ലൂക്കോ സുവിശേഷവും മത്തായി സുവിശേഷവും ഒക്കെ ആദാമിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ പേര് വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ സാങ്കത്യം അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആദ്യ മനുഷ്യനായി ആദാമിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വംശപരമ്പര കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം മത്തായി എന്ന ഒരു ചുങ്കക്കാരനെ എഴുതി വെക്കുക ലൂക്കോസ് എന്നൊരു വൈദ്യനെ എഴുതി വെക്കുക ലോകത്തിൽ എവിടെയാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിസ്മയം ഉള്ളത് 
വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പുതിയ പുതിയ നിയമം ബൈബിളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഉറപ്പേറിയ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് യുക്തിവാദിയോടും ഒക്കെ നിരീശ്വരവാദികളോടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ദൈവവചനം എല്ലാ നിലകളിലും ധാർമ്മികമായോ സൃഷ്ടിപ്പുപരമായോ മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും സകല മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആശയങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അതിന്റെ ഉറപ്പ് അതിന്റെ സത്യസന്ധത ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ട സാറ് വളരെ വ്യക്തമായ ആൻസർ അദ്ദേഹം ഫ്രീ തിങ്കർ ഉന്നയിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുതലായി നടത്തുവാൻ അത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരും ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ബി ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ് അത് ദൈവം ധാരാളമായി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സാജു സാറേ നന്ദി അതുപോലെ നസ്രാണി പാസർക്ക് നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകളും എനിക്ക് അദ്ദേഹം പിതൃ സഹജമായ ബഹുമാനമുള്ള ആളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോൻ എനിക്കൊരു അനിയനും ആണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടച്ച കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിപ്രായം കൊണ്ട് ഇനി പോരും ഇങ്ങനെ ആ വിഷയത്തിന് ഇടപെടണ്ട എന്ന് പറയുകയും അതിനുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പക്ഷേ നസ്രാണി പാസ് നല്ല ബോൾഡായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു നന്ദി ക്ഷീണമുണ്ട് പക്ഷെ ആവേശത്തിന് കുറവില്ല എന്നപോലെ സാജു ബ്രതനായിട്ടും നന്ദി വയനാട്ടില് മൂന്ന് ദിവസം ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ നോട്ടീസ് അടിച്ച് നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് അവർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടുമായി പറയട്ടെ വളരെ ഗംഭീരമായ അറേഞ്ച്മെന്റുകളാണ് നമ്മുടെ പാമ്പാടി സമ്മേളനത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിപുലമായിട്ടുണ്ട് ആ പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം പോസ്റ്റർ പബ്ലിസിറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചർച്ചുകളിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം നല്ല നിലയിലെ ഇതര പബ്ലിസിറ്റി ഈ സൈബർ പബ്ലിസിറ്റി എല്ലാം നല്ല നിലയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആളുകളിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതികരണം അതുപോലെ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് എത്തിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ചോദ്യം ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് വൈറ്റിയിൽ യൂട്യൂബിലും ഉണ്ടാകും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഉണ്ടാകും നമ്മളെ കൂടാതെ വേറെ ആരൊക്കെയോ ലൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്തിസ്റ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ലൈവ് ഉണ്ട് നിർണായകമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാക്ഷാൽ സനൽ ഇടമറക് യു കെയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മുമ്പ് എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടത് ഈ സംവാദ മേഖലകളിലെ ആരും ശത്രുക്കളല്ല നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട് എന്നോട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഞാൻ ആരുമായിട്ടും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല നമ്മളെ സംഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ പറ്റിയെങ്കിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അവിടെ പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ചോദിക്കല്ല നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലോ വീക്ഷണത്തിലോ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വഴി അയാൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ വൈരാഗിയാകുന്നില്ല നമ്മൾ ഐഡിയോളജിക്കലി നമ്മുടെ മറുവശത്ത് വരും എന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ വസ്തുത അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട നാളെ വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിൽ വിശേഷിച്ച് ഈ രാജഗോപാൽ വാത്താന എൻ്റെ നല്ലൊരു സ്നേഹിതനാണ് നല്ല സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്താ പറയുക പി എച്ച് ഡി നിരസിച്ചു കെമിസ്ട്രിക്ക് അവൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ആളാണ് അതൊരു പ്രൊഫസർ അയാളുടെ ചില ഈഗോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമായിപ്പോയി അതിനൊരു സമരം നടന്നു മഹാത്മാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഓടിപ്പോയി പങ്കെടുത്തു അതിൽ ഞാൻ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ രാജഗോപാൽ സാർ അവിടെ ഉണ്ട്
അതിന് വേണ്ട ഒരു പക്വതയും മിതത്വവും ഒക്കെ പാലിച്ച് നമുക്ക് വിയോജിപ്പ് പറയാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റാരെങ്കിലും മോശമായി ചെയ്തു എന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഞാൻ കഴിവതും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ലക്ഷ്യം വേണം നമ്മുടെ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്താം അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചവർക്ക് നന്ദി നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സഹായം എന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ട പ്രചരണം കൊടുക്കണം ആളുകളെ പരമാവധി ഇതിലേക്ക് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കുട്ടികൾ വിശേഷിച്ച് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക വഴി അവർക്കൊരു ഊർജ പ്രസരണം ഇതുവഴി ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ട് പേര് കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ കുട്ടികളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം വരുന്നൊരു തലമുറ കരുത്താർജിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതികരിക്കത്തക്ക ആർജവം നേടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട അവരതിന് കേപ്പബിൾ ആണ് എന്നത് തെളിയാൻ പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓർക്കണം ഈ മനുഷ്യരെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തീയ തത്വശാസ്ത്രം ആ വിശ്വാസ സംഹിത കാലാധിവൃത്തിയായ സത്യങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രചാരകരായി അതിസൗമ്യതയോടെ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി വേണം ഈ ഡിബേറ്റിനെയും കാണാൻ എന്ന് അപേക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു തിങ്കൾ രാവിലെ സോറി ശനി രാവിലെ ഒൻപത് അരക്കാണ് ഒഫീഷ്യലി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സാങ്കേതിക തകരാർ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയാൽ ഒമ്പതരയ്ക്കും പത്തിന് ഇടയ്ക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വിവിധ ക്യാമറകളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നാളെ തന്നെ എല്ലാം സജ്ജീകരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഐ വി ടി വിഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലോ എൻ്റെ പേരോ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നോ വീഡിയോ കാണണമെന്നോ പറയുന്ന ഒരാളല്ല ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ നന്ദി ചോദ്യം വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഒരു മറുപടി പറയാം ഹുസൈന്റെ ചോദ്യം മാത്യു ട്വന്റി ത്രീ വേഴ്സ് ഇൻ നയൻ ഭൂമിയിൽ ആരെയും പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് ഒരുവൻ മാത്രം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സ്വർഗസ്ഥൻ തന്നെ വെള്ള നൈറ്റിയിട്ട് പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന കോമഡി പീസുകളെ അച്ഛനെന്നും പിതാവെന്നും വിളിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും അത് ഈ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചവരുടെ ഒരു ചരിത്രം അങ്ങോട്ട് പറയാം നമ്മൾ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ജേക്കബൈ പുരോഹിതന്മാരെ ഓർത്തഡോക്സ് പുരോഹിതന്മാരെയും കാണാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചില ആളുകൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇവരെ കണ്ടില്ല ഒരു മുസ്ലിം ലുക്ക് തെറ്റാണത് അവരുടെ ലുക്കാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭകൾ കൂടുതലും കൾച്ചർ കൊണ്ട് അത് സാമ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജൂതന്മാരുമായിട്ടാണ് താടി വെക്കുന്നത് തൊപ്പി ധരിക്കുന്നു ഒക്കെ ജൂത കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ജൂത സംസ്കാരം ഏതാണ്ട് അതേപടിയൊക്കെ കോപ്പി അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു നാടിൻ്റെ കൾച്ചറാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇത്തരം മരുഭൂമി വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ലൂസായിട്ടുള്ള നീളമേറിയ വസ്ത്രം ധരിക്കും അത് വെള്ളയുണ്ട് പല കളറും ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നൈറ്റി ഇട്ടു വെള്ളപ്പീസ് ഇട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ ഹുസൈൻ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സമുദായം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ യഹൂദന്മാരെയും കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയും നൈറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് താങ്കളുടെ ഒരു നിഷ്പക്ഷമതിയാകുന്നത് പിന്നെ ഈ വസ്ത്രം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ യൂണിഫോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരണിയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോമുകൾ ലിഖിതമില്ല അലിഖിത യൂണിഫോം ഉള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ പെൻ്റെ കോസ്തരസ് കഴിവതും വെള്ളയാണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ കളറൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷേ പൊതുരംഗങ്ങളിൽ ഗോസ്ബൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇടത്തൊക്കെ വരേണ്ട ഒരു ഡ്രസ് കോഡുണ്ട് ആ ഡ്രസ് കോഡ് പാലിച്ചു പോരുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഐക്യതയ്ക്കും അതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ആ ഭാഗം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത് ഈ പിതാവെന്ന് വിളിക്ക
രണ്ട് പിതൃസ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് പ്രായം കൊണ്ടും പക്വത കൊണ്ടും കടപ്പാട് കൊണ്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരില്ലേ മൂന്ന് ഈ പുരോഹിതന്മാർ നമുക്ക് അതിലെടുക്കാവുന്നത് കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ സഭയുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ചർച്ചിന്റെ മുഴുവൻ അജഗണങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ആ സമൂഹത്തിന്റെ മേലധികാരി എന്ന നിലയിൽ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിലെ തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു തെറ്റല്ല അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതും തെറ്റല്ല എന്താണ് കാരണം അത് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള വിളി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് എന്ന ഏക പിതാവിനെ വിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ മുഴുവൻ പൈതൃകം മറ്റൊരാൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞവരല്ല എന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു തെളിവ് തരാം നിങ്ങളിൽ ഒരുവന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അതിലൊരുതൻ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരാൾ ഒരാൾ ദൂർത്ത പുത്രനുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവേസ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു മകന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞത് ഇതേ യേശു അല്ലേ സാർ ഇതേ യേശു ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് ആ അർത്ഥം ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമേ അതിനില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരർത്ഥമേ അതിനില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദൈവത്തിന് തുല്യനായിട്ട് മറ്റൊരാളെ കാണത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക സത്യ ദൈവമാണ് ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചോളം ദൈവം എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ വിധിന് ഈക്വലായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ അവസ്ഥ അതല്ലല്ലോ അവർക്ക് മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞാണ് ദൈവം തൗഹീദ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പോലും മുഹമ്മദിന്റെ പേര് ഉദ്ധരിക്കാതെ നിലനിൽക്കില്ല അപ്പോ ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളിന് വാദശിക്ഷ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചവന്റെ തല പോവും അവനെ വെട്ടിക്കൊല്ലും അപ്പൊ ദൈവം ആരാ നിങ്ങളെ എത്തോളം ദൈവം മുഹമ്മദാണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ എത്രയോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് കൃത്യം മറുപടിയുണ്ട് ഒപ്പം ബദൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉരുത്തിരിയും എന്ന ഒരു ചിന്തയിലെ ചോദിക്കാവൂ നമ്മുടെ ഈ വിഷയം പോലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ രൂപത്തിലാകുന്നത് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ നിരീശ്വരന്മാർക്കെതിരെ കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പല ആളുകളും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനൊക്കെ എതിരെ ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ എടുത്താണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പോലും ഇവരെ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ദൈവവിശ്വാസ സംബന്ധിയായ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്തിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പുറത്ത് അവിടെയും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഈ പണ്ടേ തകർന്നു പോയ മുഹമ്മദിന്റെ വാദങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധാർമികമായ ആ ജീവിതചര്യകളെ വീണ്ടും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ തുനിയരുത് എന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു അടുത്ത് ബിനു പോൾ ബ്രദറാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ചിരി കംപ്ലൈന്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദികളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല സംസാരിച്ചു ഓക്കെ സംസാരിച്ചോട്ടെ പറയൂ കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം 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 ഇത് സ്പറ്റി മതങ്ങളുടെ ദൈവം എന്നൊക്കെ കേൾക്കത്തില്ല സാർ ബിനു ബ്രദർ സാറിന്റെ ശബ്ദം കട്ടാകുന്നു കേട്ടോ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറാമോ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് ബിനു സാർ നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് പക്ഷെ ശബ്ദം വരുന്നില്ല ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറാമോ ഒന്ന് ലീവായിട്ട് വരൂ മതങ്ങളായ ഇസ്ലാം ഫസ്റ്റ് ജൂതമതം കൂട്ടി ജൂതമതം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പിന്നീട് വന്ന് ഇസ്ലാം ഇതിലെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു ദൈവം ഒന്നില്ല വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കോമൺ സെൻസും ലോജിക്കും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ യുക്തിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ ദൈവത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവര് പറയണത് അവർക്ക് ഏകദൈവമുള്ളൂ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ കുറച്ച് 
സംഗതികളിൽ തൃപ്തി നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിനു മുമ്പ് അവിടെ പല മതങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീസില് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മതങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലെ മതങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ മേല ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യകൂലം ഉണ്ടായെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് സയൻസിന്റെ തീരെ വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളീ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ യുക്തിവാദി എന്നുള്ളത് വെക്കും ഓക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ശരി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാനായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അതെ അതെ ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ഹീറോ കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഡിബേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ നാളെ മറ്റന്നാൾ ഡിബേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ കോട്ടയത്തിൽ വന്ന ഫിസിക്കലി അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പോസിബിൾ ആണോ അതോ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് പേരെ അഞ്ഞൂറ് പേരെ എങ്ങാണ്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അതെന്താ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലോ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് അങ്ങോട്ട് പറയാം അത് പറയുന്നതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ ബിലീവേഴ്സ് കൂടുതൽ വന്നാൽ ഇപ്പൊ ബിലീവേഴ്സും എസ് എൻ എസിന്റെ ആളുകളും എല്ലാം ഒരുപോലാണ് ഇമോഷണലി പ്രതികരിക്കും മനുഷ്യർ കിടന്ന് അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അംഗസംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറിക്കാവുന്ന വലിയ ഓഡിറ്റോറിയാണ് അംഗസംഖ്യ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കുറെ പേര് വരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ആളുകൾ നമ്മളൊരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫൈറ്റിനകത്ത് മനുഷ്യർ ചുമ്മാ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പാടുവരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ളൂ അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും വരണം അങ്ങേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ബാക്ക് ചാനലിൽ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം അക്കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഈ റാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ തീരെ റാഷണൽ ആ തിങ്കിങ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടതിൽ കാരണം ആഫ്രിക്കയിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ ആവിർഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൂവ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചെന്നൊക്കെയാണ് എവിടെയാ ഒരു റെഫറൻസ് എങ്കിലും തരണ്ടേ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഈ സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നും അല്ല അവ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല യൂതമതവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഇസ്ലാം ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഇസ്ലാം ഇതിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു ദേശത്ത് ഉണ്ടായി വന്ന മെക്കയിൽ ഉണ്ടായി വന്ന പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈൽ ഇപ്പുറത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന മറ്റൊരു സംസ്കാരവും മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടും മറ്റൊരു മൂവ്മെന്റുമാണ് അവയെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ മതം ആ വിശ്വാസധാരകളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് യുക്തി സഹജമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ ആ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാത്ത വിഷയങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആ മനസ്സിലാകാത്ത ഒത്തിരി കാര്യമുള്ള താങ്കൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയും അതിലെ മിസ്സിംഗ് ലിങ്കിനെ പറ്റി അതിന്റെ പ്രൈമാ കോസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം അങ്ങേക്ക് തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചേക്കാം അതായത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കൊരു ഒരു വസ്തുത പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളും എങ്ങനെ പോയാലും സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ ചെന്നെത്തു എന്നാണ് എന്റെ വാദം അത് പറഞ്ഞ നിർത്താം മനസ്സിലായില്ലേ ചോദിച്ചാൽ മതി അതായത് ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന സൃഷ്ടി സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു പ്രചോദനം വേണമല്ലോ എനർജി വേണമല്ലോ എനർജി ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ സ്ഥിതികോർജം ആണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥിതികോർജം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിവാദം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് എക്സാം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം ഡാമിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു അത് സ്ഥിതികോർജമാണ് ആ വെള്ളം ടർബൈൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടു വന്ന് ടർബൈൻ ഇട്ട് കറക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് യാന്ത്രികോർജമായി കഴിഞ്ഞു ആ യാന്ത്രികോർജം നേരെ വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമായിട്ട് അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വൾവ് കത്തിക്കും അപ്പൊ പ്രകാശോർജമായി അപ്പൊ അതിന്റെ പൊതുരൂപം അപ്പുറത്ത് സ്ഥിതികോർജമായി കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയല്ലേ അത് സൃഷ്ടിയിലേക്കല്ലേ ചെല്ലുന്നത് സൃഷ്ടിയല്ലാതെ ഈ ശൂന്യതയ്ക്കകത്ത് എന്ത് എവിടെ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൈമാ കോസ് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അ
ഇത്രയും നല്ല ഫിക്ഷൻ ഇല്ല സാർ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഫിക്ഷൻ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈല് താഴെ വീണ് പൊട്ടി ആ മൊബൈൽ സ്വന്തമായി കൂടി ആരും കൈ തൊടാതെ സ്വന്തമായി കൂടി എന്ന് പറയുന്ന കഥയുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ സൂപ്പർ ശിഷ്യൻ ഉണ്ടോ അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇത്രയും വലിയത് ക്രമമുള്ളൊരു പ്രപഞ്ചത്തെ ക്രമരഹിതമായ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ആ അത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു വിഡ്ഢിത്തം ലോകത്തുണ്ടോ പമ്പര വിഡ്ഢിത്തം ഇനി എന്നെ മറുവശ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ഈ സൃഷ്ടിയെ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണഭൂതനായവനെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യം താങ്കൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരാൾ സൃഷ്ടിച്ചാൽ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടാവല്ലെന്ന് വരുന്നു കാരണം സൃഷ്ടി അല്ലാത്തവനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തവനെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ കോസ് ഇല്ലാത്തവനെ മാത്രമേ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം തന്നെ സൃഷ്ടി അല്ലാത്തവൻ ആരംഭമില്ലാത്തവൻ അവസാനമില്ലാത്തവനാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് സൃഷ്ടാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരുവനെ തന്നെക്കാൾ കുറഞ്ഞ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ തന്നെക്കാൾ വലിയവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിലുപരിയായി സുപ്രീം കോസ് ഒന്നുമില്ല സുപ്രീം കോസായിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് കോസായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത വണ്ണം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ സൃഷ്ടി അല്ലാത്തവൻ മരണമില്ലാത്തവൻ സമയക്രമമില്ലാത്തവൻ സമയമില്ലാത്തവൻ കാലാതീതൻ പ്രപഞ്ചാതീതൻ മാറ്ററിനതീതൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വ്യക്തി ആരാലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ജീവനുള്ള ആളുമാണ് എന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ മറുവശത്ത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതറിയോ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനം ആ സംവിധാനം സ്ഥിതികോർജമായി രൂപപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള ക്രമപ്ര പ്രകാരമുള്ള നൂറ് നൂറ് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കാര്യാധികൾ കാലഘട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഇത് കൃത്യമുണ്ടാകുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നില് നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിന്റെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നത് സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ബിഗ് ബാങ് ചെന്നെത്തുന്ന കറക്റ്റ് സൃഷ്ടിയിലേക്കാണ് ബിഗ് ബാങ്ങിൽ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് സൃഷ്ടിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ സൃഷ്ടി പറയാതെ വെരി ബിഗിനിങ്ങിൽ എന്ത് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും സാധിക്കില്ല വെരി ബിഗിനിങ് എന്തായിരുന്നു അവിടുന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ പിന്നെ കാര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെടുത്തോളം അതിന് തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഫെയ്ത്ത് ആണ് അത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവന്റെ വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നേ പറ്റൂ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സയന്റിഫിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ആ കാലത്തെ പറ്റി ഒന്നും ഉരിയാടാൻ പറ്റില്ല ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ താങ്കൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നല്ല കാര്യം പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നില്ല ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രപഞ്ചാതീതം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ പ്രകൃതിനേക്കാളും വലിയൊരു ശക്തി മനുഷ്യനേക്കാളും വലിയ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചാ മതി ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കും ഇത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനാ എന്താ ഈ ഒളിച്ചുകളിൽ ഒരാൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതൊക്കെ ഇല്ലെന്നല്ലോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെന്നാകുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ എത്രയോ നമ്മൾ കാണാത്ത വസ്തുതകൾ ഉണ്ട് കണ്ടതിനേക്കാൾ ഏറെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രോട്ടോൺ കണ്ടിട്ടില്ല വൈദ്യുതി കണ്ടിട്ടില്ല എഫക്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞവിടെ എഫക്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത കോടാനുകോടി കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വിശ്വാസം അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു തത്വം ആ തത്വം നിങ്ങൾക്ക് വിശീകരിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ക്രമമുള്ള ഒരു സംവിധാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് അത് ജീവൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ജീവൻ അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ നിങ്ങൾ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഒരു പ്രപഞ്ചക്രമം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് എന്താ അഭിപ്രായം എന്താണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ കാരണം പരിണാമവാദം ഒരു സിദ്ധാന്തമായി മാത്രമേ ഇന്ന് വരെ ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അവസാന വാക്കല്ല
പന്നി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇപ്പൊ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല ഈ ബ്ലഡുകൾ തമ്മിലാണ് ഏറ്റവും അധികം മാറ്റി വരുന്നത് മറ്റേത് ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശേഷിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് വല്ല ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതോ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പരിണാമ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഒരു തെളിവ് കിട്ടി ഇപ്പുറത്തു നിന്നൊരു പോസ്റ്റിൽ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നൊരു അന്ധവിശ്വാസമല്ലാതെ യു കനോട്ട് പ്രൂഫ് എനിബഡി ക്യാൻ പ്രൂഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംവാദത്തിന് വിധേയമാക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവപരിണാമാട്ടോ രാസപരിണാമമല്ല ജീവപരിണാമമാണ് ജീവൻ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്ന വാദം സയൻറ്റിഫിക്കലി റോങ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പം താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചോളൂ ഞാൻ തന്നെ ഒത്തിരി പറയുന്നില്ല മോനെ കുടിക്കാനുണ്ടോ ഹലോ പറയാമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ബയോളജിക്കുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആള് ഈ ജൈവ പരിമാണ പരിണാമം എന്നുള്ള സംഗതി ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നശിച്ചു പോയ സ്പീഷീസുകളുടെ അതിന്റെ ഡി എൻ എ ഈ ഫോസിലുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച അതിനോണ്ടാണ് പുള്ളിക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പൊ തെളിവില്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പേര് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് പോളണ്ടുകാരനാണ് അത് ഞാൻ പറയാം വിക്കപ്പെടുകയോ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ സംഗതിക്ക് ഓക്കെയാ അല്ല എനിക്ക് വിക്കിപ്പീഡിയ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്തു പോയി പറഞ്ഞാൽ നോക്കണ്ട അങ്ങേക്കല്ലേ അറിയാവുന്ന അങ്ങനെ വിക്കിപ്പീഡിയ നോക്കിയിട്ട് ആ പേര് ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിനുപോൾ സാറേ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെളിവ് വെച്ച് വേണം സംസാരിക്കാൻ തെളിവില്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോപിക്കുന്ന ഒരു റൂം അല്ല ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം തെളിവ് വെച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആര് സംസാരിച്ചാലും ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഫ്രഞ്ചുകാരൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റെ വായി കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ള വാദങ്ങളൊന്നും ഒരു എന്താ പറയുക വിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ നാസ്തികന് സംസാരിക്കാൻ സമയമൊക്കെ തരാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സമയം തന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിലയേറിയ സമയമാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഇത്രയും പേര് വന്ന് താഴെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സമയത്തിന് വിലവുണ്ട് ആ വില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നുള്ള ബോധ്യവും അതിനുള്ള തെളിവോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കേറും ബിനു സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ തെളിവോടു കൂടി സംസാരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പരിണാമത്തില് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഒരു പൊതു പ്രയോഗ്യനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സിദ്ധാന്തം തെളിയിച്ചതിനും അതിന്റെ ജീനവും ഡീകോഡ് ചെയ്തതിനുമാണ് പുള്ളിക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ പിടിയിട്ടോ ഇല്ല ജീനോ മരമെന്നറിയാമോ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ പറ്റി വല്ല പിടിയുണ്ടോ ഞാൻ സോളജി പഠിച്ചിട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം മതപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എന്തായാലും വളരെ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ചർച്ചയിലേക്ക് വരികയാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ആദ്യം പറയുന്നേ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അതൊരു ഒരു സ്പാനിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അയാളുടെ പേര് നമുക്ക് കൃത്യമായി സ്പെല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല അത് എട്ടാർന്നല്ലോ അത് വന്നില്ലേ ഡേ കിടന്നു വന്നല്ലോ സവനോ പാബോ എന്നാണ് പുള്ള പേര് അത് എനിക്കറിയില്ല അതിനെ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല അത് അറിയില്ലാത്തൊരു ഉം 
ഒരു പൂർവികൻ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചെന്നു എല്ലാവർക്കും അല്ലല്ല അയാള് ഇപ്പൊ ഒരു കുടിയേമാരായിട്ടുള്ള ഈ നിയന്ത്രണാലികളുടെ ഒക്കെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ പോസ്റ്ററുകള് പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ഇത് ചെയ്തു അതിന്റെ ജീനോം ജനറ്റിക്കൽ കോഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ജീനോം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡീകോഡ് ചെയ്തു അത് ഹ്യൂമനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് സംഗതി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ദൂരം തെളിയിച്ചോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ റെഡിയാ നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കാൻ റെഡിയാ മതി ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തിലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇണ്ട് ഇണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ ഈ പിന്നെ സുവോളജി പഠിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ സാറേ സുവോളജി ഞാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കിടന്നു രണ്ടായിരത് പണ്ട് പഠിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് മറവിയൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ബയോളജിക്കുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളാണ് ഈ പുള്ളി സാറെ സുവോളജി പഠിച്ചതിനെ പറ്റിയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാ എന്റെ തന്നെ അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ തോന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എല്ലാം സ്പീഷീസുകളുടെ എല്ലാം വരുന്നത് അത് ഒത്തിരി പരിണാമം വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഏകദേശം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് വയസ്സ് ആയി അതിനൊരു ഇരുപതാം ഇരുപതാം വയസ്സിലാണ് പഠിച്ചത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലാണല്ലോ ആ വി എസ് സിസ് കോളേജ് അത് തന്നെ അന്നത്തെ ഇതൊക്കെ ഒട്ടി ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ആ മനസ്സായോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സാക്കാം അപ്പൊ ഈ ഡി എൻ എയുടെ ആ ശരിക്കുമുള്ള രൂപകൽപ്പന ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞേ ാണ് ഈ സെല്ലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ പ്രോട്ടീനുകളെ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു നാസ്തിക പോലുമില്ലേ എല്ലാരും മതവാദികളാണ് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പല വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചോദിച്ചൊരു മറുപടി പറയാം ഇത് ആരാ ഈ ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടത്തിൽ ആരാ നടത്തിയെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചതാണ് അറിയാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾ ഡി എൻ എ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ കണ്ടത്തിൽ നടത്തിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ജൈവ ഗോവണി അത് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് അത് ആരാണ് അതിന്റെ കണ്ടത്തൽ അതേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് സയന്റിസ്റ്റ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരാന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർക്കുന്നില്ല എൺപത്തിയേഴിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അത് ഇറങ്ങിയൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ പാടത്തിൽ നിന്നും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് പറയാൻ ഇത്ര മടിയാണോ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾക്ക് വാട്സനെയും കൃക്കിനെ പറ്റി യാതൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല വാട്സനും കൃഷ്ണേ മനുഷ്യ കെമിസ്ട്രി ഇതിൽ ഒന്നുമേ ഇനി പറയാനില്ല ഈ പുള്ളിയെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഓർഗാനിക്കുന്നെ ഉരട്ടി കളിമണ്ണ് ഉരട്ടി കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാനിക്കുന്നത് കോപ്പയും പുള്ളിയും കണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പഠനമാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പുരം വിഡിത്തുണ്ടോ അതിപ്പുരം വെളിവുകളുണ്ടോ ഇവരുടെ മുടൻ ഒരു കാര്യമാണ് വിവരമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളിച്ചേച്ചു പോവുക അല്ലാതെ കാര്യമൊന്നുമില്ല രവിയന്ദ്രം ചെയ്യുന്ന അതേ ഇളിക്കയാണ് ഈ മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായിക്കോണം ഇവരുടെ മുഴുവൻ പാപ്പരത്തെ ഇപ്പൊ കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും വലിയൊരു സം
ഈ ഡോക്ടർ ക്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് കൃത്യം പറയാൻ കാരണം ക്രിക്ക് നോവൽ പ്രൈസ് വിന്നറാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അന്തസാർന്ന വിശ്വാസിയാണ് പ്രൊഫസർ മാൽക്കണ്ടീജൻ വാസ് ഹെൽ ഓഫ് ദ എൻസൈം ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹി ആസ് ഹി ഓൾസോ ഈസ് എ കൺവിൻസ്ഡ് ക്രിസ്ത്യൻ മനസ്സിലായിരിക്കണം ഓൾസോ കൺവിൻസ്ഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ദർ മെനി മെനി മോർ ബൈബിൾ ബിലീവിംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ക്രിക് ആൻഡ് നോൾ പ്രൈസ് വിന്നർ ഹു വിച്ച് വാട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കവേഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത ആളിനെ അറിയില്ല ആ ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത ആള് കെമിസ്ട്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ കെമിസ്ട്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ശാസ്ത്രബോധം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അവസാനം മണ്ണ് കുഴച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കളിയാക്കിയിട്ട് പോവാ ഇത്രയും വലിയ വിഡ്ഢിത്ത വിടമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാത്ത ഇവരുടെ തൊലിക്കട്ടിക്ക് നമോവാഗം ഒന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സൂചന മാത്രം തന്നെ നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റേ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങ് തകർക്കു എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോയി ഡൈജസ്റ്റ് പഠിച്ച ബോധം പോലും ഇല്ല ബാലരമ്മയുടെ ഡൈജസ്റ്റ് പഠിച്ച ഒരു ബോധം പോലും ഇല്ല അത് അതിനകത്തെങ്കിലും വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതേ പറ്റി കിട്ടിയാണ് ഡി എൻ എ പറ്റി വല്ലതും അറിയോ ആർ എന്നെ പറ്റി വല്ലതും അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചവനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല പലരും ഉണ്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച പലരും ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഗോസ്പിൾ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മൈക്കൽ വാരുടെ വൈദ്യുത പിതാവ് ഗോസ്പിൾ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദന്തക്കാരുടെ മാത്തമറ്റീഷ്യൻ യുക്തിബോധത്തിന്റെ പിതാവാണ് യുക്തി വിചാരധാര സമൂഹത്തിന് കൊടുത്ത ആധുനിക യുക്തി ചിന്തയുടെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം കൺവിൻസ്ഡ് ക്രിസ്ത്യനാണ് അന്നേരാണ് ഇവിടെ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നിരീശ്വരനാണ് റാഷണലാന്നൊക്കെ ചുമ്മാ അടിച്ചു വിടുക വല്ല ബോധമുണ്ടോ വല്ല വിവരമുണ്ടോ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോ ആളും തരവും കണ്ട് സ്ഥലം കണ്ടേ സംസാരിക്കാൻ പോവുള്ളൂ അതുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും എന്ന് ശേഷം യുക്തന്മാരുടെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏഹ് ഡി എൻ എ കെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ബോധം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി അതിപ്പോരൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടേ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇനിയും ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഓക്കെ ബാക്കി പറയും പാസ് ആ അല്ല അത് അത് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെന്തക്കോസ്തിലെ പാസ്റ്റർമാരും പെന്തക്കോസ്തുകാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസമില്ല വിവരമില്ല ഇവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇവരേതാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജനിച്ച് വീണപ്പോഴ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളം വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഈ ബൈബിളും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ചിന്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ റൂമിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ച് നാല് ചിരിയും ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജയിച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിജയശ്രീ ലാൾ ഇതനായി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി മുദ്രാവാക്യം പിടിച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതാ പറ്റിയത് ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഔട്ട് പുള്ളിയെ പുറത്താക്കി പുറത്താക്കിയത് ഈ പല്ലിളിച്ചോണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്നോണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് കൂടുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരാൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ല നിങ്ങളുടെ ഇളിക്കേക്കാരിരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ ആരും രാത്രിക്ക് മനുഷ്യൻ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവില്ല നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്സിലേക്ക് പോവും അത് പറഞ്ഞിട്ട് ബയോളജിയിലേക്ക് പോവും നിങ്ങൾ പണ്ഡിതനെ പോലെ അവിടെ വന്നേ എന്നാൽ ഇവിടെ സാധാരണ വരുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ അവർ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാം താങ്കൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നോവൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ കഥയും പറഞ്ഞിട്ട് വരിക യുക്തന്മാർക്ക് നോവൽ സമ്മാനമോ ശായ ശാസ്ത്രത്തിന് നിങ്ങളിത് ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് വിവരദോഷികൾ ആയിട്ടുള്ള യുക്തന്മാർക്ക് ഇവിടെ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സാഹിത്യത്തിനാ പോയി കഥ എഴുത് അതിനകത്ത് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയ നോബൽ പ്രൈസ് സമ്മാനങ്ങളിൽ അറുപത്തിയൊൻപത് ശതമാനം ക്രൈസ്തവർക്ക് കിട്ടിയാണ് ക്രൈസ്തവർക്കും ജൂതന്മാർക്കുമാണ് ഈ നിരീശ്
ഇവിടുത്തെയൊക്കെ എന്നറിയാനായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവറെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വന്ന് കേൾക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കൊടുത്തോട്ടം ബസ്സോടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങ് പോരെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നാ മതി നമ്പർ അറിയാലോ നമ്പർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പാസ്റ്റർ ആ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം സഹോദരന്മാരെ ഞാന് ഈ അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോ എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമാകാൻ ആവേശമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ നിരീശ്വരന്മാരൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് ഈ കണ്ടത് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് ഇപ്പം ചള്ള കുഴച്ചു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുക അപ്പൊ ഇനി അതിനെ ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങ് കൂട്ടിക്കോ അപ്പൊ ഒരു ഓൾമേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സർവശക്തൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് സർവശക്തൻ ഒരാളില്ലേ അപ്പൊ ഓക്കെ അതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല സർവശക്തിന് മണ്ണിൽ നിന്നല്ല ഒരു പുൽക്കൊടിയുടെ തുമ്പിൽ നിന്നോ ഉച്ചാരണം കൊണ്ടോ ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ് ഓൾ മൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ഇനി അത് തെറ്റാണ് എന്ന വാദത്തിലാണ് ഇവർ ഈ പരിണാമവാദവും കൊണ്ട് വരുന്നത് അവരതല്ലേ തെളിയിക്കണ്ടേ അതിന് ഇവിടെ കിടന്ന് കളിയാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അബദ്ധം പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ ശരിയായ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നെങ്ങാണ്ട് ഒരു അത്തികൂടം കിട്ടി അതും മനുഷ്യന്റെ അത് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഒരുത്തിന് നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടി പൊതുപൂർവികൻ ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളി തെളിയിച്ചു ഒരുത്തെ പൊതുപൂർവികൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നല്ല തെളിഞ്ഞ മനുഷ്യരാശിക്ക് പൊതുപൂർവികൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ പൊതുപൂർവികൻ മനുഷ്യർ കൊണ്ടെന്ന് പറയ പണ്ടേ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളെടുത്ത് ഇത് വന്ന് പറയുക ആരാണ് എന്താണെന്ന കാര്യത്തിലാണ് സംശയവും തർക്കവും ഉള്ളത് പിന്നെ എല്ലാവരും കേൾക്കുക ഈ നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യൻ ക്രോമാക്കൻ മനുഷ്യൻ ഹോമോ ഇലക്ട്രിക്സ് മനുഷ്യൻ ജാവ മനുഷ്യൻ പീക്കിംഗ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഫോസിലുകൾ അതി അതിഭീകരന്മാരായ അധികായന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ ഫോസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ആവരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടി വേറിടത്തു നിന്ന് കിട്ടി ഇതിനെന്ത് കുഴപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രീതികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് തിരിയും അക്കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരായിരുന്നു പുരാതന കാലത്തെ കീർത്തിപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഉൽപ്പത്തി ആറ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ പറയപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കണക്റ്റഡ് ആകുന്ന ഒരേ ഒരു ആധ്യാത്മിക കൃതി വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ഇനി ഇവർ പറയുന്ന പോലെയാണോ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മളോട് അവർക്കും വിയോജിപ്പുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഫാക്റ്റിനെ ബൈബിൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അക്കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മല്ലൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തിരുന്ന ജൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാക്ഷസൻ നല്ല പദപ്രയോഗമാണ് അതിൻ്റെ ഹീബ്രു വേഡ് ഗിബോർ എന്നാണ് നമുക്കൊരു ഗിബോർ ഉണ്ട് ഓർത്തപ്പോൾ ഗിബോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കായ അധികായൻ അതിശക്തൻ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഗബ്രിയേൽ ഈ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗിബർ ഏൽ ആണ് ഗബ്രിയേൽ അപ്പോൾ നെഫിലീം എന്നും പ്രയോഗമുണ്ട് നെഫിലീം അക്കാലത്ത് നെഫിലീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മല അതിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് ജെയിൻസ് ജെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കൃതി പിന്നെയും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അതേ പുസ്തകത്തിൽ പറയുക അവിടെ കീഴ്ക്കുഴികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്വർണത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് അറബി രാജ്യങ്ങളിലെ അവിടെ ധാരാളം പൊന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പൊന്നു മേത്തരമാകുന്നു എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം കഥ പുസ്തകമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് തള്ളുക കഥ പുസ്തകമാണ് ആ കഥ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അത് വിശ്വരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കല ഇവരുടെ ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പമ്പര വിഡ്ഢിത്തം കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങി പോരുകയാണ് ചള്ള കുഴച്ച് മനുഷ്യൻ കേട്ടു സുഹൃത്തെ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല കുഴച്ചു എന്നൊരു പ്രയോഗം പോലും ഇല്ല ഇവരുടെ ഭീഷണ ഇവരുടെ മനസ്സിരിക്കുന്നതിനാ വെച്ചാൽ ദൈവം ഈ ഭൂമി എന്ന് കുറെ മണ്ണെടുത്ത് ചാവിട്ടി കുഴച്ച് ഇഷ്ടിയെ പിടിക്കുന്
യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ എടുത്തു അവന്റെ മൂക്കില് ജീവശ്വാസമൂതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ പരിണാമവാദികളോട് ചോദിക്കാം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇണ ഉണ്ടാകണം ഇണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഇണ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മറ്റേ ഈ സംഭവം പറയുന്ന എന്താ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതിന് പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായ അനുകൂലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ആ രീതികൾ മാറി വരുന്നു വാല് നീണ്ടത് പതുക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു അത് കാലക്രമേണ ഉപയോഗമില്ലാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ വെസ്റ്റീജിയസ് ഓർഗൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ജഡത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപേണയാ ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊട്ടന്മാരായ ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് വിളുക്കുന്ന നമ്പർ അതിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും നേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സയന്റിഫിക് ടിംബർ ഇനി അടുത്ത കേസ് കേട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഇതിൽ നിന്നെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീമെയിൽ ആ ജനസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ ഈ കാര്യം എന്താ എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഇണ ചേർന്നാൽ തലമുറകൾ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വെട്ടതിൻ്റെ പിന്നിലെ മനസ്സിലായിക്കോണം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടക്കണം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകണം അവിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോളികളോട്ടോ മോണോകളോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം അവിടുന്ന് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകണം ഈ പ്രോഗ്രാം എവിടെ എങ്ങനെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ജിനോം കോഡ് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു ഇവർ ഈ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് കോടാനു കോടി വർഷമായിട്ട് അതിനനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഭൂമിയിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റൊരു ഇത് ഗ്രഹങ്ങളിലും അത് കാണുന്നില്ല അതിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ യൂണിഫോമിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ക്രമം എന്താണ് ആ ഓർഡർ എന്താണ് ഇതുവഴിയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു യുക്തിബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് നമ്മൾ എത്തി വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അതായത് ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു അവൻ്റെ ആകാശ വിധാനം അവൻ്റെ കൈവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ക്രമം പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ആ അതിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഡിസൈനർ വേണമെന്നുള്ള വാദത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് വെറും അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല ആ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മളാണ് യുക്തിഭദ്രമായി ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് യുക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് ബൈബിളിനെ കണ്ണിക്കാൻ കിട്ടുന്ന യുക്തി സ്വന്തം വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ നമ്മുടെ കരുനാപ്പള്ളിയിൽ കൂടിയ യുക്തിവാദി സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ ആര്യ ഹുസൈൻ്റെ അടുത്ത് ആര്യ ഹുസൈൻ്റെ അടുത്തല്ല ഈ വാഗത്താനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാണ് സാർ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ സമത്വമൊന്നുമില്ല അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കത് സമ്മതിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കൈറാറക്കലാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവസാന ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെയാ ഭാര്യ മക്കളും അല്ല അവസാന ഉത്തരം ഞാനാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇവിടെ ഏകാധിപതിയെ പോലെ കഴിയുന്നൊന്നുമല്ല അവരുടെ കൂടി അഭിപ്രായങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തും അവരുടെ കൂടി താല്പര്യങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തും അവർക്കത് അനുസരിക്കാനോ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് ശീലിക്കാനോ യാതൊരു മടിയില്ല ഇവിടെ ഈക്വാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരെൻ്റെ അടിമകളല്ല ആ വിധത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടപ്പുള്ളു ബൈബിളിൻ്റെ ആ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഹൈറാർക്കി അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഇനി ഹൈറാർക്കിയെ നേരിടുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന എന്താണ് ശാസ്ത്രം ഓക്കെ ആ ശാസ്ത്രത്തിലെ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ മേധാവിത്വം അതോ അവർ ഈക്വൽ ആണോ ആ ഈക്വാലിറ്റി തെളിയിക്കണം ആ ഈക്വാലിറ്റി തെളിയിക്കാൻ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്ക് അതിനാ പറഞ്ഞത് അവിടെ കാളക്കൂറ്റനാണോ പശുവിനാണോ ആധിപത്യം ഇവരിൽ ആർക്കാണ് ആധിപത്യം അതുപോലെ എരുമയെ പോത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി അതിൽ ആർക്കാണ് ആധിപത്യം കോഴികളെ നിർത്തി അത് ആർക്കാണ് ആധിപത്യം പക്ഷികളെ നിൽക്കുന്നു അതിലെല്ലാം പുരുഷ മേധാവിത്വം പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് പക്ഷെ പുരുഷൻ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാദം അപ്പൊ അതല്ലേ ലോജിക്ക് അതാണോ ശൈ യുക്തി സഹജം അതാണോ ഇപ്പൊ ഇവര് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയുള്ള തോന്നലുകളെ കാലികമായ ചില മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിന്നിട്ട് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പരിഹസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി അതായത് ഈ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതര മണി മുതൽ കോട്ടയം കുമളി റൂട്ടിൽ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പത്ത് മൈല് മൈലിന്റെ കണ
രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷകനുമായ നിരൂപകനുമായ മാധ്യമങ്ങളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായ ശ്രീ സണ്ണി എം കവിക്കാട് ചർച്ച പ്രസംഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നു സംബന്ധിക്കാം അതിന് കഴിയാത്തവർക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണാം തത്സമയ സംപ്രേഷണമുണ്ട് അവിടെ വരുന്നവർക്ക് അതിയായ സ്വാഗതം ഈ ലിമിറ്റേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ സൗകര്യമുണ്ട് വാഹന സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ മറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്നാക്സോടുകൂടി നാല് മണിക്ക് വിരിയത്തക്ക വിധമാണ് കാര്യങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം ഇനി ഇതേപ്പറ്റി മാത്രം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടി തന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോഗ്രാം ആ വശം മാത്രം ചോദിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം ഹീറോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇനി താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫാസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ വേറെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് എന്റെ അടുത്താണോ ചോദിച്ചത് ഹലോ ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മനസ്സിലായി ഇത് എത്ര മണിക്കൂർ ഡിബേറ്റ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് തുടങ്ങി നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് തുടങ്ങൂല യൂട്യൂബിൽ കിടന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ സോറി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയാം അത് നമ്മുടെ ബിനു ആകപ്പാടെ അങ്ങ് നിരാശനായിട്ട് ഉദര നിമിത്തം എന്നൊക്കെ എഴുതും നമ്മൾ ഉദര നിമിത്തം ബിനുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം പോലും വന്നിട്ടില്ല ബിനു ഒന്ന് രണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യൻ പി എച്ച് ഡി കാരനാണ് ഫിസിക്സിൽ അല്ലാതെ താങ്കളുടെ കൂട്ട് ഡി എൻ എ കെമിസ്ട്രി ആന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഫിസിക്സിൽ ഒരുത്തൻ ഗവേഷണം ചെയ്യാണ് അയാളുടെ കൂടെയുള്ള പാർട്ടി എക്കണോമിക്സിലും ബിരുദാരിയാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ട് പി ജി ഉണ്ട് തൽക്കാലം മൂന്ന് പി ജി ഉണ്ട് കണക്ക് പറഞ്ഞ ഈ വർഷം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പി ജിയും തീരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അത് താങ്കൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രേ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അതാ വേറൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ സംസാരിക്കിപ്പോ ആളും തരോ ഇടവും കണ്ടേ സംസാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അവിടെ അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കണം ഇവരുടെ ഒരു ഒരു പരിമിതി നമുക്ക് ഒരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാദർ ലൂക്ക് എന്നാണ് പേര് ഈ ഫാദർ ലൂക്ക് പണ്ട് ഇടമറുകൻ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു ഇടമറുകന് മറുപടി കൊടുത്തപ്പോഴത്തെ ഇടമറുകൻ ഉത്തരവില്ലാതായി ഉത്തരവില്ലാതായിട്ട് ഈ ഫാദർ ലൂക്കിനെ പറ്റി ഇതുപോലെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഉദരം നിമിത്തം ഉദേശി വേഷം കിട്ടി അച്ഛൻ വേഷം കിട്ടി വിവരദോഷികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇടമറുകൾ എന്തോ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ നിലയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ലൂക്കിനെ അറിയാവുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ എടുത്ത് ഇട്ടു ഇങ്ങനെ ഡി പി ഒന്നും അല്ല രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഫാദർ ലൂക്ക് ഒ എ എഫ് എം സി എ പി അതായത് കപ്പൂച്ചൻ ധ്യാനകേന്ദ്ര അതിന്റെ ആ സന്യാസഭയിലെ രംഗം അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇടമറുക എഴുതി പാതിരിയുടെ കള്ള ഡിഗ്രി എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഡിഗ്രിക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല ഒ എ എഫ് എം സി എ പി അതായത് ഡിഗ്രി അല്ല അദ്ദേഹം കൂടുന്ന സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ പേരാണ് പക്ഷെ ഈ ലൂക്കിന്റെ പ്രൊഫൈൽ കേൾക്കണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴ് വിഷയങ്ങളിൽ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ എട്ട് വിഷയങ്ങളിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നാൽപ്പത് ഭാഷകളിൽ അവഗാഹമായ ജ്ഞാനമുണ്ട് നാൽപ്പത് ഭാഷകൾ അതായത് ഒരു ലോക സഞ്ചാരിയാണ് ആ മനുഷ്യനെയാണ് മലയാളക്കരയുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിലെ തൊടുപുഴയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഇടമറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നിരുന്ന ഒരു യുക്തിവാദി കളിയാക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് ബിനുവിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ബിനു ബിനു ശാസ്ത്രമാ സാഹിത്യമാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൺപത്തേഴ് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠം വല്ലതും അറിയോ ആരോടാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് എവിടെ പോയാൽ സംസാരിക്കുന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ ബോധം ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അപകടം പിന്നെ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെയും ചെലവിലല്ല ഞങ്ങളാരും കഴിയുന്നത് ഒരു ഒന്നിന്റെയും ചെലവിലല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ ടി എ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ നിങ്ങൾ നീട്ടിത്തരുന്ന ടി എ വാങ്ങിയിട്ടില്ല സംശയമുള്ളൊരു രവിചന്ദ്രന്റെ എസൻസിൽ സ്വന്തം കാർ ഓടിച്ച് സ്വന്തം നിലയിൽ പോയി പങ്കെടുത്തിട്ട് പോരുമായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ കടയിൽ കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഊണ് റെഡിയാക്കി വണ്ടിയെ വെച്ചിട്ട് വഴി വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് ഞാനും ഭാര്യയും പിള്ളേരും മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ നിങ്ങളോടൊന്നും നമുക്ക് ഒരു കടപ്പാടും ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ആ കാര
അച്ചടക്കൽ ലംഘിച്ച് മോഡറേറ്റർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധാഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴേക്ക് വെറുതെ ഇളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം കാര്യം പോലെ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റി ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല പിണറായി വിജയന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല രണ്ട് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ചൂളി അകത്ത് കയറും അതിനപ്പുറത്ത് അറിയില്ല അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അറിയാമെന്നുള്ള വ്യാജേന വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കരുത് വാട്സൺ ക്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് ലോകോത്തര സയന്റിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ പേരറിയില്ല ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തകർക്കുന്നത് മറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ നീട്ടണില്ല വഴിവിവരം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വരാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഡി പി ഇട്ടും ഫേസ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഏതായാലും അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഗോതയിൽ കാണാം നമ്മുടെ സൗരന്മാരെ എല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യേശാസം പാസ്റ്റിലേക്ക് കൈമാറുന്നു യഥോചിതം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഓക്കെ പാസ്റ്ററെ വളരെ സന്തോഷം ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റാർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി യേശുദാസ് ടൈം സെക്സർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എന്നെ എനിക്ക് നേരെ ബിനുവിലോട്ടാണ് പോയത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതായത് ഒമ്പതരയാണ് നമ്മള് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം എന്നാൽ മാക്സിമം അത് പത്ത് വരെ പോയേക്കാം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് തുടർച്ചയായ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ആദ്യ സെക്ഷൻ ഡിബേറ്റ് അതിനുശേഷം ഒരു മണിയോടുകൂടി ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് ദെൻ രണ്ട് മണിക്ക് കൂടി അടുത്ത സെമിനാർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിബേറ്റിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ടൈമിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ കയറിയിരിക്കാം ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു അല്ലാത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ആളിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബഹളം വന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കാരണം എത്തിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് അത് വേറെ രീതിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ബഹുമാനിക്കാനും ഈ മൈക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വന്ന അതിനുമൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വരൂ ധൈര്യമായിട്ട് വരൂ എന്നെ ഒന്ന് അവിടെ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നമ്പർ അങ്ങനെ കിട്ടു തരാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഞാൻ എന്തായാലും വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്റെ വീട് മൂവാറ്റുഴയാണോ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വിദ്യാ വനിതാ കോളേജിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യ പ്രായപ്രദമനന്റെ വിദ്യാ വനിതാ കോളേജ് അറിയോ അത് ഇല്ല അറിയില്ല തൊട്ടുതാടെ കച്ചേരിപ്പടി ഞാൻ കീച്ചേരിപ്പടി കേട്ടോ കച്ചേരിപ്പടി വേറെ കീച്ചേരിപ്പടി വേറെ കീച്ചേരിപ്പടിയിലും ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങളും എല്ലാം നിവാരണം ചെയ്തു വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ സംവാദത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അറിവ് ലഭിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അറിവ് പകരുന്ന പല ചർച്ചകൾ ഇതിനകത്ത് നടത്തുവാൻ ഇടയായി എല്ലാറ്റിനുമായിട്ട് പാസ്റ്റർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ചോദിക്കുന്നവർ പലരും ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരാളുമാണ് ഇത്രയും സമയമൊക്കെ എടുത്ത് പാസ്റ്റർ ചെയ്ത ആ എഫേർട്ടിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഡി പി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള റൂമുകളിൽ കയറുമ്പോൾ ഡി പി ഒക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാൽ ഈ പാസ്റ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡി പി ഇട്ടാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ സംവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ വളരെ സഹായകമാകും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദേവദാസന്മാർ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ശക്തമായിട്ട് ആ ദൈവവചനത്തിലൂടെയുള്ള ആ ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ സംവാദത്തിൽ അവർക്ക് വിജയം വരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒപ്പം എതിർ സംവാദകരെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്കും 
ദൈവം ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ഇതിലൂടെ ഒരു ചേഞ്ച് അവർക്കും വരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്